Una. Una. In love all problems disappear But all in all we soon discover That one and none is all we want to hear All around the world Little children being born to the world Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace Help me to learn Songs of joy instead of burn Baby burn won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. Ooh. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? And what are we going to do? Help them to see That the people here are like you and me 
Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Ooh. I light a candle to our love. In love our problems disappear But all in all we'll soon discover That one and one is all we want to hear mm -hmm. Yeah! Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Siya po, si Paul McCartney. <laughs> Hindi, sabi nga, Paul na kanilaw daw eh. <laughs> Makasaysayang gabi po ako sa inyong lahat. No, welcome. Ako po, na. Ako muna. Sorry, sorry naman. Sorry naman. Sorry ako naman. po ang inyong paboritong Dulotar Distorian, John Lennon. Ako po ang inyong paboritong Dulotar Distorian, Paul McNonoy. <laughs> Welcome, Welcome to The Low Time History Live, 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 live. live. Ah, ginawa natin to kasi ito ay episode natin na eh, World War One. Disclaimer, of course, ah, wala akong kinalaman ng mga institusyon ang aming kinabibilangan ng mga para lang aming tinuturuan, tinutu, pinagtuturuan sa aming mga sasabihin ngayon. Okay. Wala din kinalaman si, si Kuya, kuya na, na naglilinis no. dito sa likod. Alam nyo, ah, binabati ko si, ano, si... Sino? Si Kagawad. Kagawad Ian Alfonso <laughs> ng uh, Pampanga. Tandaan mo may buboy na <laughs> nagbabaan sa'yo. Sorry, walang background. <laughs> Andun. Hindi kanina yung Andun background na namin. Andun si Kuya yung background na. Tandaan mo may, may, may nagmamahal sa'yo. May nagmamahal <laughs> sa'yo. Yan. Okay. Um, yung yung Navy him ay isang hmm. sikat na imno para sa mga sundalo na namatay mm -hmm. no at uh, World War 1 mm -hmm. end of World War 1 yung ating episode ngayon at syempre yung 500 years kasi yan eh. years of armistice uh -oh. at yung uh, kay Paul McCartney yung pipes of peace ay the well ano ano Germans bago pa may hanapin ko fight ways to fight yes guys in the out <laughs> Friday. Was a Friday in Dolo. Friday. Yeah. Anyway, ah uh, ganito. Um pero siyempre pinagdiriwang din natin, uh, of course magandang balita na mukhang tuloy na tuloy na at may seremonya na pong gaganapin sa Wyoming. Ah uh, yung Natal pagbabalik October na daw, ah, di ba? Oo. No? Oh, yung pagbabalik hindi not one, not, not two, two, but three bells of Balanghiga after many many years, actually decades po ang binuno ng mga cultural workers, uh, historians, mga statesmen natin, no? uh, mm -hmm. mga diplomats, mga presidente. presidente, daming presidente po na humingi ng bells na yan. At kahit president ng US na si Bill Clinton ay gusto nang ibigay ang bell na yan noon, ayaw ng mga taga Wyoming. So ngayon may nangyari na ho doon at ibabalik na ho, again, akala natin isang bell lang ang, ang gusto sana natin, bibigyan namin kayo na replica. Mukhang madami tayong replica ang ibibigay ngayon sa Wyoming. Maraming salamat po sa mga taga-Wyoming. Thank you very much for bringing uh, back those bells. Oh. Ayan. Weihnacht. Kasi ano eh. Weihnachten kasi yung Christmas sa ano eh. Diba? Sa, Ger ah. sa German. Weihnacht. Fe Freulich Weihnachten. So, Weihnacht. Weihnacht's Freedom. Freedom. Weihnacht's Freedom. Freedom. Uh, or Freedom. Kung sino po may mga German o dyan. Uh, yan. Yung uh, mga may cut. Correct. Oh, German cut. <laughs> Oh, tapos siyempre, ano, no? um, uh, yung conviction ni Tita Meldi sa Sandigan Bayan. Yan yung mga balita natin ngayon. Pero, again, mahalagang, ano, ah, mahalagang, uh, ba, mahalagang pag, ano, kasi siyempre, lahat na lang pinag-uusapan si Meldi, yung Balanghiga, na yung nasa TV Patrol ako ngayon, ngayon lang, no? Um, Oo, oh, kakapalabas lang pala. Eh. lang po. Salamat si Chinri Nino Gonzaga, nakita daw niya ako. Si... Oh. Pati yung kay, kay ano yung taga-Kiapo na kaibigan ko si na Kiapo Church no si Mini Sekul Sekulies tsaka nasaan pa ba yung iba? May Teka, ba eh. batiin muna natin yung mga early birds. Jolan na, Saluria, napanood din ako sa TV Patrol. Oh, batiin natin yung mga early birds na. Harry Asuncion Balay. Uh, Mark Anthony Aligno Tungala, mm. Maria Victoria Ito, Elan mm. Shop Shop, Harry Asuncion Balay. 
Balay. Balay. Balay kasi French eh. Balay. Magandang gabi po. No? Uh, Yoli Ga Salvador, Carlos Alfredo Chanza, Nathan Cipriano. Estudyante natin to si Nathan. Ah, talaga? Oh, graduate na to. Pero kasama to nung ano, yung... Na, naku, nakalimutan mm. ko na. Basta ito yung... Yung dalawang... Yung kaklase na yung dalawang Aliza Gabriel na lalo. Ah, yung, da- yung, yung dalawang Aliza Gabriel sa ah, isang klase? Oo. Oh, sorry ah. Yun lang ang natandaan ko doon sa klase. <laughs> yung dalawang-dalawa. Parehas to parehas. Pati din yung klase Pati, ko, Aliza Gabriel din. Dalawang Aliza Gabriel. Yung kaklase na ito si Nathan. Hello, ano Nathan. Ano tawag nito? Uh, kaya ko sila naalala ng dalawa. Kasi... Parehas na parehas. Pati apelido. Tsaka yung buong pangalan. Parehas na parehas. Galing yan, no? Oh, si Renz LG, magandang gabi, kumparing putik. Si Ochoa, nanonood sa atin, magandang gabi, si Ochoa. Ano? Anyway, Zaza uh, Garcia Platil. Binabati ko yung mga ate, yung at, mga ating magaganda doon sa uh, Potato Corner ng Lasal. Uh-huh. No? Na binintahan ako nito. Mr. Thalia Manalang Aaron Paul, hmm. magandang gabi. Ito, loading load ito, Ian Christopher Alfonso. Ian Christopher Alfonso. Uh, Jolan Saluria. Uh, Antonia Olivo Tapos mm-hmm. Nenet Augusto Albert Christian Go Ito si Albert Christian Go Tagal, tagal ko na estudyante ito Sa UANP UANP? Oh, tagal ko na ako pa no. Francis, no, May book ka pa ba? No, may book pa ako ng konti Konti lang Pero mm-hmm. pakalbo na rin talaga Francis Choi Sakdalan Maygar uh, Vin Pasha uh, Carlo Pasha ka ano, ano ni ano yan Ni... Ni Ray, ano, ni, ano, Mustafa Kemal Pasha. Ang <laughs> mag mm-hmm. Carlo Amboy, Peresi Gavina sa Alikay Chilat, Benny Rasmussen, uh, James Lazara, mm-hmm. tapos... Ay, sa'yo sa Lazara? 11-11? Nag nag-ganon. Bumili ka ba doon? Hindi. Walang pera. <laughs> JP Magnawa, sudyante ko to sa, ano, sa, sa St. Vinil. Mahusay na mga... Ito, mga magiging mga... Leader na, mga diplomats natin to. Pwede ng Victoria. Eh. Oo, AJ Alves. Mm-hmm. At ang ating kaibigan, si Ferdinand Victoria. No? Mm-hmm. Na isang dakilang historiador din na nasa may Indonesia ngayon. At dating diplomat. Oo. Mm-hmm. Chinri Nino Gonzaga Hinlo. Mm-hmm. No? Ray Giradsky. Solomon Dandy. J.N. Bezar Serna Largoza, Bernard Pangilinan, oh, uh-huh. Richard Laroya, mm. Angela Esteban Virey, mm. uh, isong kaibigan nating... Na Ebreo. 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 No? Di ko mabasa. Oo. Uh-huh. Oh, ganda gabi daw. Galing Jakarta, sabi ni, ni Ferdi Victor. Sabi nung kaibigan nating Ebreo, pogi daw ni Sir Shao Kamukani sa Amohong. Yun. Di ano? I feel honored. Uh, Ronald Bravo, nabati natin. Sino pa bang? Lahat na nata kayo siguro nabati ko na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo. Oh, mm-hmm. Yun. Oh, okay. On the 11th hour, AM ito, no? Mm-hmm. Of the 11th day, mm-hmm. of the 11th month of 1918, ay napag-agrihan dun sa armistisyo na matapos na yung digmaang World War I. Ngayon, World War I. European war ito. Hindi nga natin, kasi natataka nga ako dati, bakit World War I lang eh, sa Europe lang naman? Ba't hindi na lang tinawag na European war? Mm. ba? Diba? Um, tapos wala pa yung Pilipinas dyan. So, bakit yan ngayon yung topic natin? Mm. Kasi ba diba, may syllabus tayong sinusunod. Part to ng American period. No? Itong panahon ng early American period, 1914 to 1918. Sige nga, uh, ano yung konteksto okay. natin dyan? Hindi, yun ito. Uh, yung bakbakan oh. ay sa Europa na ganap. Correct. Diba, no? mm. Pero... Kasi hindi na natin masyadong pag-usapan yan kasi pwede nyo na mapanood sa mga YouTube correct. videos yan. Eh. Ang pag-usapan natin, ano yung mga pwede nating makuha mula dito? Pero, Sige. yun nga. So, ang bakbakan na ganap sa Europa, no? mm. bakbakan sa pagitan ng mga pinakamalalaking mga bansa at kaharian sa may sa may Europa mm. at sumali ang Estados Unidos bandang huli, mm-hmm. no? Pero, mali din na sabihin na hindi ito nagkaroon ng impact sa labas ng mga bansang yon, mm-hmm. Kasi, at lalo na dito sa atin sa Pilipinas, no? Uh, napakalaki ng, ng epekto 
ng unang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas. Hindi sa punto de vista ng gera, kundi. kung hindi sa ibang ano, sa ibang aspects. Okay. Di ba? Pero, bago ko pa bago ko pag-usapan 'yon, hmm. eh, baka may gusto ka pang sabihin tungkol sa World War 1. Yeah, basically, di ba? Um, yung gera kasi ay napakasama niyan kung nandoon ka sa gera. Hmm. Pero kung ikaw yung pinagkukunan ng mga supply, good sa iyo yung gera. Yun yung ano, kaya nga yung Amerika, in a way, kahit kasama siya sa gera eventually, dahil nga doon sa Lusitania, pag lubog ng Lusitania dahil sa German torpedo, sumama siya sa yung, yung, yung ano, no, yung uh, on top ba yun? Yeah, tama, yung on top, yung ally power, sumama siya doon. Hindi, uh, gusto na talagang ano eh, ganito, gusto na talaga sumali ng Amerika dyan sa may digmaan eh. At least si, ano ah, at least si Woodrow, Woodrow Wilson, Wilson oh. na presidente ng Amerika. Kaya lang, ang Amerika kasi ay napaka-isolationist. Isol- Ibig sabihin, mm. so much as possible, hindi sila nakikialam sa mga ano, sa mga ganyang klase ng kaguluhan na wala sa may immediate vicinity ng Amerika. Kaya na, actually, may mga Amerikanong politiko at saka mga strategic planners, thinkers, mm. na nagsasabi na kaya nga siguro na isama sa ano eh, kaya nga siguro na isama doon sa Jones Law of 1916, yung pangako na magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas. Di ba? Mm. No? Pangaralan nyo, unang-unang pinramis ng mga Amerikano na bibigyan nila ng kalayaan ng Pilipinas sa Jones Law of 1916. Uh-huh. Kasi marami nga dito sa mga Amerikano naniniwala uh-huh. na liability para sa kanila ang Pilipinas. Correct. Kasi uh-huh. kung ano't ano man ang mangyari sa Pilipinas dito sa may Asia, uh-huh. dahil tayo ay bahagi ng Amerika bilang kolonya niya, uh-huh. no? Ibig sabihin, an act of aggression sa may Pilipinas is an act of aggression on the United States. Correct. So, may ano sila, may, may ano sila dito, meron silang exposure dito sa may Asia na in reality ayaw nga nila kasi ayaw nila sumali sa, sa, sa mga gera. No? Pero si Woodrow Wilson, kakaiba kasi ito si Woodrow Wilson, uh. ano to, um, Karamihan ng mga kano ay inward looking, di ba no? Mm. Karamihan ng mga kano ay isolationist. Big sabihin so, yung yung America first. Uh, America first. Uh, mm. Tama yan, tama yan. <laughs> tama yan, that's correct, that's correct. Pero yung Woodrow Wilson, isang Democrat, uh, ay gustong gusto na maging involved yung America sa international ay, affairs. For prestige? Hindi, naniniwala kasi siya na mga ano to sila, mga globalists. Ibig sabihin yung interest ng mga kaibigan natin sa labas ay interest ng Amerika. Kasi eventually, globalizing na kasi ang mundo na ito. At that time. Uh, so for example, yung commercial interest ng Amerika, mm-hmm. yung mga marami ng mga Amerikanong negosyante nag invest sa labas ng Amerika, mm-hmm. may mga shipping concerns sila. Yes. So ma- ma- madami silang mga ano, madami silang mga interest at Naniniwala to si Woodrow Wilson na hindi na dapat na maging sarado ang Amerika kung hindi tanggapin niya na yung katotohanan na meron silang meron silang interes sa kapayapaan ng buong mundo. Correct. So may may mga ganyang implications. Pero even so, even so, malakas nga yung ano, malakas nga yung yung impact ng World War I, actually hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa maraming maraming parte mm. ng mundo. Mm. At karamihan dyan, kung hindi man pang ekonomiya yung impact ng World War I, mm. political. No? Political. Oo. Oh. Oh, teka, sige. Bago ka pumunta doon, doon sa magiging epekto sa Pilipinas, siguro kahit na magano lang tayo, may kling, may kling lang, oh, no? may kling lang. Ano ba yung background niyan? Una oh. sa lahat, kailangan ako, ako sinisimulan ko talaga yung <coughs> sa isang babae, yung World War One eh. Yung, yung Victoria. <laughs> Kasi yung Victoria, Queen Victoria, ano, England, meron siyang isang, yung, ambi, yung asawa niya ambisyoso. At ang asawa niya ambisyoso ay si, uh, pangalan nun? Si Victorian Albert, si Prince Albert, no? 
uh, ng Saks Covered Goth. Ano nangyari dyan, ano? So, naganak sila ng naganak. <laughs> Dami nilang anak. At eventually, ang plano talaga nitong si Albert, sa pag-agawa niya ng anak, ha, ay i-marry ang mga ito sa iba't ibang mga royal families ng Europa. No? Na eventually, nagawa nga nila. Kasi nga yun nga yung kalakaran doon sa mga royal family. Now, fast forward tayo, namatay si Victoria, uh, start of the century, yung anak niya ay, ay sumunod sa kanya, at makikita mo na ngayon yung funeral nung Edward VII, kundi ako nagkakamali, ay, ano, uh, nagpuntahan lahat yung mga, lahat ng mga kamag-anak nila, no, na mga magpipinsan yan. Sama yung mga, mga ano, yung German. Correct, ito. German, yung Kaiser Wilhelm, uh, Diba? Tapos yung Tsar of Russia na si Nicholas II, mga ano, mga magkakamag-anak talaga sila. In fact, kaya nga pati yung hemophilia ni, ng, mga, ng mga male heirs ay kumalat din. Kaya si yung Tsarevich na anak ni, ni Nicholas, that's a detail, no? But anyway, ganun ka, ano, so ibig sabihin, dahil may mga ganyang mga relationship, may mga, supposedly, ah, supposedly, sila ay mga magkakampi dahil sila ay magkakamagana. Pero syempre, tandaan natin, noong panahon na rin ito, lumalakas na rin, humihina yung mga hari, lumalakas yung mga political states. No, ibig sabihin, yung mga leader political na pinapinagaharihan na ito ay lumalakas din. Kaya may mga sarili-sarili na rin silang mga uh, mga uh, treaties. In short, hindi na, kay, hindi na kayang pangibabawan ng dugo ang interest ng bansa. Ng bansa. Kasi rising yung nationalism. Yung tinatawag na nationalism. So, mm-hmm. yan yun natin yan. Ano? So, ang nangyari kasi, di ba, meron nga tagapagmana yung Austro-Hungarian throne. Ang pangalan niya, Archduke Franz Ferdinand. No? Naalala mo ba yung Franz Ferdinand? Oo, oh, di ba may kanta sila? Ano lang yung kanta nila? <laughs> Alitutan ko na. Paalalaan nyo nga kami kung ano yung kanta na ng Franz Ferdinand. Sir Franz Ferdinand. Basta um, nagkaroon ng banda yan eh. Named, ah, taka-taka. Named after... Maganda yung ano eh. Maganda yung kanta nila eh. Yung Michael. A come and dance with me, Michael. Michael. Franz hmm. oh. Ferdinand. Franz Ferdinand. Ano? Ano tong kanta ni Franz Ferdinand? May Michael silang kanta. Oh, Michael. Isa yung ano, no, tro, ano, tagapagmana. Siya ay ano pumunta sa ano? Pumunta siya sa um, nag, nagpaparada sila sa Austria yata yun, ano. Basta ang nangyari, siya ay binarel ng isang Serb, no? Habang siya ay nagpaparada si Gabrilo Princip nga, no. Na ang nangyari diyan, syempre, yung Austria gustong papalag kasi syempre, terrorista yung Serb. Ngayon, eh, tataka naman ako, bakit ang gustong papanagutin nitong mga Austrians, Austro-Hungarian, ay yung mga Serb. So, ang nangyari, nung hindi na, yung nagkaroon sila ng mga usapan, nung hindi na, ano, no, hindi na kuha ng, ng, ng Austria-Hungary yung gusto niya, nakipag siya ngayon, no? Uh, nag-declare sila ng war. And, nung nagkaroon ng, God, hindi ko na yan pa, pahabain, Nagkaroon ng kampihan ngayon, no? Kasi yung mga uh, Germans, ang tawag sa kanila Central Powers, Germany, Austria, Bulgaria, at yung Ottoman Empire, at yung kabila naman ay yung Entente na tinatawag natin. Entente yung spelling, ano? Entente o yung Allied Powers, France, Britain, Russia, Serbia, Belgium. At yun na nga, um, basically, ang nakilala yung World War I, yung laban na yan, doon sa tinatawag na trench warfare, no? Yung trench warfare na yan, di ba? Ah, malayo ito doon sa mga nasa pelikula General Luna na mababaw lang. Ito trench mga pe- yung mga trenches dito ay malalalim. Lang pastao 'yan. Lang pastao on both sides. Tapos meron ka lang sa gitna. Ano tawag nila doon? Yung no, ah, no man's, no man's land. land, no. Yung no man's land. Ibig sabihin, naggegeva kayo, nagbabarilan kayo doon sa ano, no, pagitan noon. At siyempre, ang, ang isa sa mga innovations dyan, maliban sa chemical warfare, sabi kanina may mga chemical warfare na ginamit dyan, uh, gas, no, gas, ay yung machine gun at yung tinatawag natin na barbed wire. Tsaka may, may special weapon yung mga British eh, mm. na nilabas nila. Ang, ano ang tawag nila doon, si Wonder Woman. Teka, parang ibang pili- pelikula yata yan. Sa... Ang lumabas siya doon. Oo, tapos, tapos ginanun. Tapos sinunod. Oo, oh, tama. Naalala nyo ba yun? Oh, si Ga- Gal Gadot? Si Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Uh, 
Eh, so, ga- Gal Gadot. Nasira <laughs> yung <laughs> concentration. Nasira yung concentration namin dahil so, na alam namin si Gal Gadot. Si Gal Gadot. Ito, napakaganda ni Gal Gadot. Maganda talaga yung Gal Gadot. Oh, Tapos ang galing ng, ano, no, ang galing ng acting. Pati ano. yung ano, martial arts pare. Ibang yeah, klase. Okay. Anyway. So, yun yun, World War One, World War One yung contest. Yun yung setting nun. Yun, Kaya nakita yeah. nyo, nagaling sa sa trench, di ba? Tapos naman, yun yung trench. So, again, tama, no? May pop culture tayo. Makikita nyo yung trench swapper. So, yung barbed wire, siyempre, pag nabaril ka na doon sa barbed wire, eh, masakit na yun, di ba? So, ma- siya, hindi, hindi yung barbed wire yung nakababaril. Pag nabaril ka, tapos bumagsak ka sa barbed wire, ayun. Na. Ang hirap mo nang i-recover. Yun yung, yun yung ano doon. So, ang nangyari dyan, 16 million ang namatay ng mga sundalo at 20 million na mga civilians sa buong Europe ito. At ang makikita mo dyan, um, sa van, yung mga sakit na alala mo Oo. nung panahon na yun. Oo. Pero yung sakit, pumasok after nung war eh. Yung, yung influenza pandemic. No? Mm. Kasi hindi lang siya hindi lang siya sa ilang bahagi ng mundo, pero all over the world siya kumalat. Kasi dahil nga talaga sa digmaan yun eh. Oo. Humihina kasi yung immune system mo eh. eh kumalat pag- siya. Maski dito sa Pilipinas nagkaroon ng... Pag ano, wala kang pagkain, di ba? Oh. Oh, ngayon, so, malapit na tayo sa context ng Pilipino. Pero yun na nga, colonialism, panahon din ito ng colonialism. Germany, may kolo- kolo- colonial power. British, nakasama, may colonial power. Americano, may colonial power. So, a colonial power to may colony. So, ibig sabihin, ang mangyayari dyan, magiging kahit na European war lang siya. Damay yung mga yun. May, naging world war talaga. Alam Kasi mo, yung mga Indiano, lumaban pa sa mga British, yung mga Afrikano, ganun Alam din. mo dito sa Pilipinas, niround up nila yung mga ano eh, niround up nila yung mga German citizens. Kinulong nila hmm. sa Baguio. Imagine it. Pagkatapos imagine nila, nila kinonfiscate nila yung mga ano, yung mga pag-aari ng mga German nationals dito sa Pilipinas kasi mm. kasama yon sa war protocol. Eh. Imagine no? it. Sabi ni Big Ferdinand Victoria Court. No, ah, sorry. Ferdinand Victoria, a 20 million is the equivalent of all Metro Manila's dead. Oh. Ganun karami. Ganun. Oo. Oh. So, oh. ngayon, um, di ano yung pumapas- ah, y- di, di pa pumapasok sa akin yan. So, yung comment niya. Pumasok ko sa yung US actually. Ano yan eh, parang hindi naman stalemate pero ano sila, yung parang medyo hindi walang ano, walang late wala ba oh, late camera ng US. Ibig sabihin yung US daw ang sinasabi ng mga experts na nagpanalo sa ano uh, sa Onton, no? Uh, at ang nangyari diyan ay ano, uh, pumasok yung Amerika, syempre, yung Amerika, sino ba yung kanyang kukunan ng sundalo maliban sa kanilang sundalo? Actually, alam mo, Pilipino. Ma- Hindi, mamaya na yun. Uh, alam mo, uh, obviously, alam ng lahat na suma- pumasok ang Amerika uh, sa, sa side ng mga British, ng mga uh-huh. friends. Kasi German yung torpedo eh. Kasi dahil dun sa Lusitania. Uh-huh. Diba, no? uh-huh. Pero, kung hindi nangyari yung Lusitania, actually, hindi automatic nakakampi siya sa mga British at sa mga... Ah, talaga? Oo. oo. Kasi... Panalo. Ta- hindi, tatandaan mo sa World War I kasi, sa World War I, wala naman kasing malinaw na agresor eh. Di ba, no? Correct. Familiar naman siguro yung mga... Yung mga kababayan natin doon sa kwento, di ba? Inassassinate si Franz Ferdinand. Tapos... Mm. Uh, nagkaroon ng certain demands yung, yung, yung Austria no? o sa may Serbia Serb- pagkatapos nakialam yung mga Russians tapos etc cetera, et cetera na Germans mm-hmm. tapos gusto nyo ng crash course dyan yung kay John Green crash course world history world tapos War. nagkagulo na sila uh, diba, no? so walang aggressor walang aggressor walang agreed party walang hindi ka tulad ng World War II, malinaw talaga Nakala na... mo talaga, Germany... Hindi ka po pwedeng kumampi kay Hitler. Hindi. Uh, World War II, hindi ka po pwedeng kumampi kay Hitler at kay Mussolini. Alam mo yun? Uh, uh, uh. Na parang ang linaw-linaw talaga kung sino yung good guys at bad guys <laughs> doon sa World War II, di ba? Uh, uh, uh. Pero sa World War I, walang good guys, walang bad guys. Eh. So uh. ang Amerika noon, actually... Ang Amerika noon, gustong pumasok ni Woodrow Wilson. Tama, nag-agree din sa atin ang ating kaibigan. Sige, pasahin mo nga. Nag-agree ang ating kaibigan ng historiador din na si uh, Professor Ferdinand Victoria. Sabi niya, globalist nga si Wilson na influence mm-hmm. ng konsepto ng perpetual peace concept ni Manuel Kant. No? Um, 
So gusto sumali ni ano, gusto sumali ni ni Woodrow Wilson mm. sa may gera. Mm. Pero hindi siya sure kung saan side sa sasali. Kasi tatandaan mo maraming mga Germans sa ano eh. Maraming mga Germans sa Estados sa, Unidos. Sa Estados Unidos eh. Di ba no? Mm. At saka, hindi, katulad nga na sinabi ko, hindi bad guys ang mga Germans dito sa war na to. Actually, actually walang bad guys. Sila, eh. Actually, walang bad guys dito eh. Walang mm. bad guys dito sa gera nito. Kasi itong gera na to, nag-ano lang talaga, yung... Kung baga nagkainitan. Oo, oh, nag-escalate lang eh. Tapos nagkampihan. Oo. Oh. So, po... May mga may mga sectors in the United States na nag-insist mm-hmm. na okay sige kung sasali tayo sa gera, sali tayo sa side ng Germany. Correct. 'Di ba? Pero may mga grupo din na nagsasabi na kung sasali tayo doon tayo sa side ng Britain tsaka ng France. Uh-huh. Pero katulad nga ng sinabi mo dahil binomba yung Lusitania, ay uh, binomba, tinorpedo, sorry. Tinorpedo. Tinorpedo yung ng German submarine. Ng German submarine. After noon, malinaw na na kung sa, sa, sakaling sasali ang Amerika. Actually, ginamit nga ni Woodrow Wilson na justification yon para sumali sila sa mm-hmm. sa may gera. Pero siyempre, noong nangyari yon, wala na silang choice kung hindi doon sila sasali. Doon sa kalaban ng, ano, sa kalaban okay. ng, ng Germany. Pero tatandaan nyo, sa umpisa, hindi pa sure kung kanino kakampi ang ano eh. So siyempre, ah, nung nanalo sila, Ano nangyari? Ang sinisi talaga nila. Bakit naman ang sinisi ni Desert na nagka-mistisyo? Mm. Diba? Tapos nagkaroon ng tratado ng Versailles. Mm. Diba? Sa, Doon sa tinatawag na Hall of Mirrors. Pinirmahan sa isang palasyo nga. Yung Versailles Palace sa, sa, pa, sa France. Yung, ano, yung terms of ano, surrender. Bakit naman Germany yung kanilang niyari? Alam mo napakaganda nung ano? Alam mo ganda nung libro ni ano dyan? Ni E.H. Carp? IH ka. Oh, oh, between the two world wars. Mm-hmm. Napakaganda po. Tapos swabing-swabing yung libro mo yun. Mm-hmm. No? E, ang sinisisi dyan ni, ano, ni EH ka, ang pransya, kasi... Ano yung traditional enemy ng hindi, France of Germany? Hindi, hindi, hindi. 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 Tandaan mo, wala nga, hindi nga walang personal. Ano, walang personal. Eh. Oh. Ang, ang gera na to, ulit-ulitin natin ha, wala itong wala silang emotion dito kaya nga yung kaya nga yung nagkaroon ng Trav de Noel itong ay yeah, yung, oh. yan nga natin to magkwento muna ano, natin ano yan yung ano yung Christmas Christmas toast Jan- yung Vinac oh. Vinac Freedom oh. oh. alam mo kaya nung nangyari nga yan kasi walang galit yung mga sundalo sa isa ikwento mo nga sa kanila kung ano nangyari no? De, basically ganito yan no December 24 na Uh, ang nangyari dyan, 1914. 1914, ito yung first year of the war. Uh-huh. Kasi July 27, 28, nag-start yung war. Ano? Sa iba't ibang lugar po, sa kung saan nagkakaroon ng gera, kung saan may trenches, both the, yung allied tsaka yung, yung untod, no? um, central powers untod. Ang nangyari dyan ay may no man's land, di ba? Bigla, sa iba't ibang lugar sa ano, ang dami niyan, simultaneous. Mag- magpapasko. Is spontaneous. Magpapasko. Is spontaneous. Sinimulan daw, ko, ano naman, ano, pati, ano, yung, pati, pati yung mga British, pati yung mga British, malinaw sa kwento nila, malinaw sa oral history nila, na ang mga Germans daw nagsimula, kumanta ng Christmas carols yung mga Germans. Tapos nagkantahan na rin sila dun sa kabila. Tapos binabati nila ng Merry Christmas, Englishmen! Nag- ah. so, so, so kumanta ng Christmas carols Galing. yung mga Germans. Tapos binati nila ng Merry Christmas yung mga British sa kabila. Hmm. Tapos yan, inopem na nila tapos, ng sigarilyo. Tapos kumanta yung mga British ah. ng, ng Christmas carols din. Tapos binati din nila ng Merry Christmas yung German. Kasi tandaan nyo, hmm. ito ang pagkakaiba ng World War I sa World War II. Hmm. World War II, Demonyo talaga si Hitler. Alam mo yon talagang... <laughs> demonyo talaga si Hitler. <laughs> May meron ka palang konsepto ng demonyo ba ni Biernas? Ano? Oh. Si Hitler yon <laughs> Demo- <laughs> Si ano din? Si, si Stalin. Tsaka si... Si, oh, si Mao. Diba Mussolini. Tayo? Mussolini. Din. Medyo hindi masyado eh. Oh, hindi masyado. In fact, I can, I can sympathize with Mussolini oh, eh. Pero... Hindi ba masyado? <laughs> Hitler demonyo talaga. Mao Zedong, no? Oh. Si, ano, si, anyway, si Hitler, alam mo talaga na ano, alam mo talaga na galit yung mga ano, alam mo yun, yung tipong very strong talaga yung emotions nung gera ng World War II. Hmm. World War I, 
wala sila eh. Alam mo yun? Mm-hmm. Yung Germany, hindi nga nila maintindihan ko paano sila nakapasok <laughs> dito sa tulong nito <laughs> eh. Alam mo yun? Oo. <laughs> oh, uh-huh. Ang mga, ang mga, ang mga Pranses at saka yung mga English, hindi rin nila maintindihan. Ano ba itong gera nito? Basta, but, inutusan lang sila na sumugod doon. Alam mo yun? Kasi, tulad nga na sinabi natin, ang gulo na ito ay nagsimula sa pagitan ng mga Serbians at, at saka, saka ng Austro-Hungarians. Austro-Hungarians. Oh. Oh. Nagkadamay-damay na lang yung iba. So, walang bad guys, di ba? Walang, walang bad walang, guys. Walang. So, kanta ng Merry Christmas. Tapos nung naglapita ano, na sila sa no. Nomad's Land, nag, yung ano, Yossi, sharing of pictures. Nag eh. nag football sa iba-ibang lugar. Oh. So, yung alam mo nakakatuwa dyan, hindi lang yan one day. In other places, hanggang New Year, hindi sila nagbakbakan, oh. nag-usap-usap lang sila. Tapos siyempre, after that, balik na ulit sila. Nagbarila na naman sila. So, kumbaga kasi, kumbaga parang, nangyari lang yung gera kasi kailangan mangyari yung gera, di ba? No? Hmm. Pero hindi talaga yung yung galit talaga sila sa isa World War II puto. Galit talaga. Ay, talaga yung mga gimilya, galit sa hapon. Galit talaga. Mga tsaka, yan, di ba? Tsaka yung mga, ano, yung mga English, galit talaga kay Hitler, di ba? Tsaka sa mga Nazi, na talaga naman, yung mga Nazi, yung mga SS, no? Talagang, talagang, ano talaga, talaga sila. Galit tsaka talaga. mga gago talaga. So, Ay, always a term. Sila, uh, ano, sorry man, kung Nazi kayo at na-offend kayo. Maintindihan mo uh, ba? Tangina, kung 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 Nazi sila, kahit na ma-offend sila, mga ulul lang tawag natin sa mga 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 ulul! Eh si ano, si Mussolini, may, 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 medyo maaawa ka pa nga kay Mussolini kasi actually, totoo naman yun eh. Yung mga, yung mga, yung mga Italians, kinukonsider nga ng mga Germans na second class yung mga Italians eh, di ba? So talagang, maintindihan mo sa World War II, talagang mainitan talaga yung, yung emotions. Pero World War I, wala. Walang ganong klase hmm. ng ano, walang ganong klase ng animosity. Correct. Walang ganong klase ng mga strong emotions. Kung baga parang professional soldiers on both sides. Kailangan lang magpunta sa gera, bakbakan kung bakbakan, pero talagang, alam mo yon yung magbayad ang Germany pagkatapos ng Treaty of Versailles. Magbayad mm. talaga, magbayad. Magbayad dahil sila yung natalo. Mm-hmm. Oh. Kasi, kung familiar kayo sa history, traditional naman yan kasi sa gera, na yung natatalo, i-indemnify niya yung nanalo. Bayad ka. Mm-hmm. Di ba, no? Pag natalo ka, bayad ka. So, diba? dahil, oh, sige, to cut the long story short, dahil dun sa pagbabayad ng Germany, ano nangyari sa Germany? Nalugi sila. Nagkaroon ng crash. Naging, naging, ano, naging, masyado kasing, ano, masyado, masyado kasing, kinawawa. Mainit, oh. Mainit yung, ano, mainit yung France. So, parang tipong, alam mo, ganito din yan. Sa mga kababayan natin, ha? halimbawa na, na may nagpa-utang ka, tapos naniningil ka doon sa nangutang sa'yo, huwag mo din sobra-sobrahan yung paniningil doon sa nangutang sa'yo. Kasi, siyempre, kapag ka sobra-sobra yung paniningil mo, at, mawawala ng dangal yung tao eh. At saka hindi na siya magbabayad. Oo, oh, tama. Sasabihin niya na lang, kung gano'n na rin lang ang usapan, din din ako magbabayad sa'yo. So, alam mo yon Bigyan mo din ng ano, bigyan mo din ng tsansa yung tao na magbayad sa iyo na hindi din naman alam mo yon na medyo may matitira pa din naman ng konti sa kanya. Okay. okay. Siya nangyari sa Germany. Ano nangyari sa Germany? Gusto siyang singilin ng France at napakalaking halaga ang ang ano kasi totoo naman eh pag, pag nanood kayo ng ano ng mga kwento nagbasa-basa kayo diyan. Napaka-destructive din naman talaga ng World War I. Maraming uh, ay, nasira. sobrang daming namatay. Oo. Oh. So, ang laki, ang laki ng hinihingi na bayad mm. ng, ano, ng, ng Pransya. Mm. No? Na yun ang gustong-gusto ng Pransya. Talagang bayad ng Germany. So, so ang nangyari dyan is, cut the long story short, nung una maayos pa eh. Nung una maayos pa kasi ang nangyari, walang pera yung Germany, nangutang siya sa Amerika. Correct. Hmm. So, pinauutang ng Amerika yung Germany para may pambayad yung Germany sa my France. Tapos, oh. ano nangyari? Yung, Je- yung Amerika na lang, ang medyo ginaanan niya yung term. So, parang oh. ganito. Halimbawa, halimbawa, si, si Xiao Chua may utang kay Ferdinand Victoria. Correct. 
masyadong malaki yung sinisingil ni Perdi Victoria kay Sao Chua. So, hanggang doon yung Sao Chua mangungutang sa sakin ng pera. Oo, oh, na mas, mas, ano, mas, na mas, medyo maluwag. Medyo maluwag. So, so papautangin ko si Sao Chua para may pambayad sa kay Perdi Victoria. Kaso, itong mabigat na nangyari, 1920s, late 1920s, nagkaroon ng Great Depression sa Amerika. So, nung nagka-Great Depression sa Amerika, wala na ngayon mapautang yung Amerika sa may Germany. Eh pero yung Pransa, mainit pa rin. Gusto pa rin na magbayad yung Germany kahit na medyo, alam mo yun, mahirap yung pera. Doon na ngayon, kaya makikita mo, two years later, 1930, Hitler ang ano. Kasi siya yung... Hitler, nag- yung ba- Teka, kasi, yung kina- Hitler, kasi kinawawa ha? nila yung ano eh. Kinawawa ng Pransa yung yung Germany. Yun yung totoong hyperinflation. Correct. Yung sa Correct. Germany. Oo. Yung yung track, hindi ba track track yung yung karta-karta ng mga pera para bumili ka ng isang tinapay. Eh may, may nagsabi hyperinflation daw yung nangyari nung ilang months ago dito okay, sa no, Pilipinas. Okay, no, okay, no, okay, no. Hindi naman ganun yung nangyari dito ah. Sa UP Manila lang may naniniwala ng ganyan eh. I mean kahit naman hindi ako DDS ano, pero wag lang man ganun. Hindi naman. Ganun. Distortion naman oh. yon. Sabihin mong hyperinflation yung nangyari sa Pilipinas ngayon. Inflation lang. So, so oh. lumitaw yung Hitler kasi ang ang mm. ang, ang mensahe ni me- Hitler. Ano message ni Hitler? Ang mensahe oh. ni Hitler is eto tayo, kinakawawa nila tayo dahil tayo ay mahina, alam mo yon? So, yun yung reto niya. Ano at at ang may kasalanan ng lahat ng yan. Pransya. at mga Hudyo. Mm. Yung so, mga Hudyo. Pransya. Mm. Inibit ng gusto ng Pransya ang ano. Yun, uh, Will Barrow, ang tawag ni Ronald uh, Bravo. Will Barrow of currency. Uh, yung Will Barrow, di ba ano yun? Ano? Huwag na, huwag na. <laughs> oh, <laughs> basta ano, ano tawag nito yun? So, na World War II, di ba? Uh, 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 so, yun yung konteksto sa Europa. Correct. Pero siyempre, okay ka na ba kung may dadagdag ka pa doon? Hindi, yun na yung, yun yung... Hindi, bago yan, punta tayo sa ano kinalaman ng Pilipinas, di ba? Hindi, yun nga. Doon nga ako sana pupunta. Eh. Hindi, bago yung sa'yo. Oh, yung sa akin muna. Oh, Kasi akala nyo, mga Europeans na nagbakbakan dyan, sabi ko nga, mga Indiano, lahat, may Pilipino ang namatay ah, dyan eh. Yan, yan, yan. Di ba? Oh. Yung Pilipino ang namatay dyan, si Tomas Claudio. Oh. At actually, dahil dyan, ang daming lugar sa Pilipinas, may street na Tomas Claudio Street. No? Um, Kamag-anak ba ni Lelo yan, si Tomas? Baka, malay natin. Diba? Hindi ko pwede mo yun. Ay, Mr. Lelo, Lelo yung Claudio. Baka mag-anak mo yun si Tomas. Oo. Uh, we, mi- I, we miss you. We miss you. Anyway. Uh, saan na to? Oo, oh, kaibigan natin yun oh, si Lelo. Oo, naman si Lelo. Oh. Anyway. Uh, <laughs> ayaw magwala. <laughs> Basta nung June of... Yan, inaalala ko na. <laughs> yung kondi ko. Yung kondi ko. <laughs> ayaw mo bukas. Oh. Nung June of 1918. Hindi, hindi, hindi. Iyan na natin. Iyan, may pin ka pa eh. Ito tatandaan nyo. Ano nyo? Kaming mga istorya doon. Mm-hmm. Buta hindi naman namin memorize lahat yung mga yan. Correct. Actually, hindi namin kailangan, kailangan namin. i-memorize yan. Nagkukuti ko din talaga oh. kami. Ang importante dyan ay, ano ka, napapagdugtong-dugtong mo yung mga dapat mong sabihin. O, yun na yan. Ayan. 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 June 29, 1918, nabaril siya on the side of the American siya. Patapos na yung gera. Patapos na yung gera sa, sa Chateau Thierry sa France. Siya yung unang Pilipinong namatay sa ibang bansa sa isang pandaigdigang digmaan. So, pero hindi na natat- kasi 'di ba yun yung lagi sila sabi. Tomas Claudio kayo ng Tomas Claudio dahil sa amnesty nga na anniversary ng 100 years. Ito yung tanong. Sa lahat ng historyador sa Pilipinas, yung taong katabi ko, siya lang ang isa sa mga naggano, nag nagdalumat o nag nagano, nag nag-research din about kung ano ang naging epekto ng World War 1 sa Pilipinas. Ha? Huh? Eh, ang layo ng Pilipinas. Mm-hmm. Pero meron. May meron, epekto. Meron, meron. So, Ban, sige. An- ano yung lo- the, long, the long and short of it? Uh-oh. Ano yung nangyari dyan? Well, mahaba actually yung kwento na yan eh. Pero, we, all, we have all the time, Mr. Riviernas. <laughs> <laughs> Oo, oh, pero dapat natin simulan yan, syempre, doon sa, ano, doon sa desire ng mga Pilipino na maging mm-hmm. malaya, di ba no? Mm-hmm. Kasi tatandaan niyo, galing pa yan kila Jose Rizal eh. Okay. Diba yun di sa Jose Rizal, Bonifacio. Andres Bonifacio, Antonio Luna, di ba no? Tuloy-tuloy yan, kahit kila Quezon eh, di ba no? Mm-hmm. Gregorio de Lara, Quezon. Yung leto ni kila Quezon eh. Oo. Ang, ang, ang gusto ng lahat ay lumaya, maging malaya, maging sa malayang bansa ang Pilipinas. Mm-hmm. Di ba? So yon. 
Uh, pero, siyempre, meron din kahit pa paano na recognition on the part of our leaders na yes, gusto natin maging malayang bansa, pero kailangan paghandaan din natin. Di okay. no? Kasi hindi din naman ganun kadali ang maging malayang bansa, lalong-lalo na sa konteksto ng mundo noong World War I. Di ba? No? Na uh, pag mahinang bansa ka, sasakupin ka ng mga malalakas mong kapitbahay. Tago na lang natin sa pangalang Hapon. No? Mm. So, uh, hindi ganun kadali yun. No? Hindi siya ganun kadali. Okay. Mm. So, yun yung konteksto. Okay. Pagdating ng, ng World War I, immediately, ang immediate impact niya sa may Pilipinas is bumagsak ang, ang kalakalan sa Pilipinas. World War I, unang sabak. 1914. 1914, bumagsak ang kalakalan ng Pilipinas. Medyo nag-suffer tayo immediately because of World War I. Kasi nga, nagkaroon ng naval blockades No? Mm. Nagkaroon ng German naval blockade. Na mga ka, al, ano natin yan, kas, kanegosyo natin yung Germany. Tsaka Noon pa yan, panahon pa ng, ano, panahon pa ng ninamisal, kanegosyo na natin, British, British Germans, no? So, mm. ganun. So, anong nangyari? Yung mga produktong Pilipino, so, hindi mga natin... Mga din, mga panses, di ba? Oo nga. Nagkaroon mm. ng blockade. So, cut the long story short, yung mga produkto natin, hindi natin ma-export sa may... Europa kasi may patay tayo ngayon kasi may blockade. Okay. Patay. So, oh. pero ang nangyari diyan is that um, towards 1917, actually even before uh, uh, 1917 pumasok ang Amerika sa may gera. Mm-hmm. Pero alam mo naghahanda na sila eh. Naghahanda na sila even before 1917 eh. So, ang nangyayari is that nag-increase ang production ng nang nag-increase ang economic activity sa may United States, mm-hmm. di ba, no? So, ang naging resulta niyan is, to cut the long story short, yung mga produkto na dapat ay binibenta natin sa may Europa, na medyo sizable siya, ha? kasi, alam mo, before World War I, ang share lang ng United States sa Philippine trade, sa ekonomiya, oh, o, paid. was something like 60%. 60% malaki lang. Siya, malaki siya, Pero lang lang. Pero 60%. Mm-hmm. Pagdating ng World War I, umabot sa 90%. Ibig so, sabihin, sabihin alos lahat. Export talaga tayo, US. Yung mga produkto natin, may export doon. Lahat sa oh US na pupunta. Oo. So, yun yung nangyari. Kasi imbes na sa Europa tayo mag... mag yung, obviously, malaki ang... Malaki nga ang share ng US. Kasi kolonya tayo ng Amerika. Eh, di ba? Mm-hmm. No? So, yung mga asukal natin, abaka, coconut oil, hmm. tabako, lahat yan, yung binibenta natin yung iba dyan sa Amerika. Okay. Pero ang iba, binibenta din natin sa may Europa. Uh-huh. Diba? Pero, nung, nag, nung nagkaroon ng World War I, hindi mo na may pasok ngayon yung mga produkto sa Europa. So, ano nangyari? Dinivert natin sila sa hmm. may US. Yes. So, from about 60% share of our trade, ano na, both imports and export, umakabot siya ng mga 90%. Yeah, so, yeah. na-imagine mo, halos kontrolado na ngayon ng Amerika yung, yung ekonomiya, ekonomiya ng Pilipinas. ba? Diba? So, oh. yung sinasabi ng ilang mga makakaliwa, no? ewan ko kung inabot mo pa to siya, pero ang, ang, ang literature kasi noong 1980s and 1990s mm. is especially 1980s nung no, no, si President Marcos ang presidente. No. Ang literature talaga nun is dependent ang Philippines to the United States. Okay. Diba, no? So, syempre, trace nila yan all the way back to history. So, sabihin nila, nung free trade era, kontrolado na ng, ng Amerika ang ang trade, ang ekonomiya ng Pilipinas. When we say free trade area, era, that's the part time. Ito, ito, mga panahon na ito. Ito, mga panahon na ito. Oo, oh, na, mga na... Nakasama na yan, yung oh, oh. 1914. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. So, ikinabit nila yun doon eh. Ikinabit nila. So, that's why, nung, nag, nung nag-college ako 1990s, 
Yan ang mga dominant theme sa economic history na tayo ay kontrolado ng Estados Unidos. Ganun naman, di ba? Kahit yung mga miseducation of Filipino, education, yan, yan, yan. economy, lahat ano, yan. Yan ang mga pinagsasabi Renato nila. Constantino. Nina Lechao ko, oh. nina Constantino. Pati si Jose Maria Sison. Si, si Maria Sison. Amado Guerrero. Yan ang ano nila, yan ang, yan ang tema nila. No? Pero... Pati ba si ano? Yung si... His historian. Si Odicorpus, Odi hindi, hindi masyado, no? Hindi oh, sige. Ano? Ang, 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 mga, ang mga tumitira ng ganyan kasi yung mga leftists. Uh, yung mga leftists, yung mga mga kaliwa, yun ang tinitira nila. Okay. So, so parati nilang sinasabi na nagsimula yung ano na yan sa panahon ng colonial period. Pero, before World War I nga, 60% lang ang share ng, ano, ng, ng Amerika sa ating ano sa ating trade talagang umabot na lang yan na talagang kontrolado na nila buong buo yung ekonomiya natin because of World War 1 so yan ang number 1 yung number 1 effect niyan sa atin na nag-shift yung yung emphasis ng ating ng ating ekonomiya from uh, a global trade partnership no with the United States, Europe, tsaka iba pang bansa, napunta yan sa solely, ang, ang partner na lang talaga natin, mm-hmm. yung ating economy ay dependent na talaga to the United States. So, totoo yung sinasabi nila Joma Season, pero technically, nag-start yan during World War, World War I, which is about 20 years after, after the ng, invasion ng American colonial period. So, hindi hindi, hindi agad. agad no? Hindi agad. Uh, uh, hindi agad-agad. No? 20 years, nakalipas ng 20 years, bago talaga na-control ng mga ng mga And in fact, natin. hindi tayo mahihirap nun eh, as Philippines. Correct. Bakit? Kasi di ba may nag-ano, yung, nung, nung nag-World War I, pumasok ang US, Correct. Ang nangyari diyan, nag-donate na yon. Nag-donate ng Pilipinas ng ano, ng destroyer. Yon, magka-connect, magka-connect oh, Sige. Kasi ano nangyari? Aside from the fact na napunta lahat sa Amerika yung ating ano, yung ating trade. Mm. Lumaki pa talaga siya. No, so, hindi ito. So, mm. hindi lang na sh- hindi lang nagkaroon ng shift, kung hindi nagkaroon ng enlargement. Yun yung boom, boom. No? Now, apparently, mm-hmm. nagbabasa-basa ako recent across Asia. Ganon din ang nangyari uh, uh, sa may Japan at sa ibang parte na... In short, ang nangyari, pagputok ng World War II... One. La- ah, sorry, World War I. Pagputok ng World War I, yung lahat ng mga exports dito sa Asia, kinain lahat ng Amerika. Kasi sarado na yung ganun, Europa. At yung Europa, na dati siguro ang kapatang ng Amerika, Hindi, napaka- Kailangan ni lang Boyd eh. Oh, napaka- Ang laki. Napakalaking market ng Amerik- ng Europa dati. Oo. Oh. Ano? Ang nangyari pala, lahat na yun, lahat ay napunta sa sa Amerika. That's why, papansin ninyo, no? kung familiar din kayo sa istorya ng World War II dito sa Pacific, problema din yun ng trade relations ng Japan mm. at saka ng Philippines. Diba? Na feeling mm. ng mga Hapon, sinasakal sila sa liig ng mga ng mga Amerikano, di ba, no? Na kaya nga dito nga manggagaling yung konteksto niyan kasi karamihan ng kalakal ng ano ng ng Hapon pumupunta din sa may Amerika. So, yung lugar na hindi pinagdadausan ng gera eh tiba-tiba nung panahon ng gera. Pero naging dependent sa US economy. That's the reason why, actually, hanggang ngayon, ha, kasi ang purpose naman ng kasaysayan ay pagdugtong-dugtongin yung mga pangyayari. Tama. Pag, pag nagbasa-basa kayo ngayon, no, contemporary events, parati nilang binabanggit, merong looming trade war between the United States and China. China. Precisely because, you know, alam natin, Malakas mag-export ang China, di ba? Kasi sabi nga nila, God created the world, but the rest is made in China. Yes, God created the world in six days. Everything else was made in China. Uh, uh. Pero, karamihan <laughs> ng mga Chinese products, kagaya uh. ng mga t-shirts, uh, shoes, karamihan ng mga yan, 
ang market din lang naman ng China is United the United States. States. So hindi yung mga Nike, Nike, di ba? Mm-hmm. So, so hindi rin pwedeng sabihin na magigera ito na mag-aaway talaga totally. May mag-aaway sila. No? Kasi Donald Trump, Make America yeah. great again. Yeah. Uh, America first. America first. <laughs> di ba? Magkakagulo <laughs> yun yan ngayon. Pero nung panahon ni Obama, walang problema. Uh-huh. Pero may, may, meron na rin, pero hindi ganito. <laughs> so, medyo in-expect na rin na magkakagulo dahil gustong, hey Donald Trump, gustong baguhin ni Donald nationalism Trump yung situation. Eh. Uh-huh. Okay. But in any case, ang point is, hindi mo masabi na hawak ng China ang US sa liig. Hindi. Ngayon hindi, lalo. Uh-huh. Pero kasi, ang market ng ano, ang mar- hindi, kasi ang America, ang China, bumili ng sovereign debt ng um, ng 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 US eh. So it means tuwing nangungutang ang US, uh-huh. ang inuutangan niya ay China. Uh-huh. Pero so isipin mo kontrolado ng China pero, ang US. Pero, pero, pero hindi rin kasi ang mga produkto ng mga Chinese, uh-huh. ang bumibili din ay ang mga ang mga Amerikano pag bumagsak ang Amerika, di wala nang bibili sa produkto. Exactly, nila. yun ang ay sinasabi natin. So, uh-huh. in any case, ang point is World War I, ang nangyari nito, ang epekto nito is yung global economy napunta lahat sa Amerika. <laughs> naging, naging dominant yung Amerika. So, ang nangyari, fast forward natin ng konti, ibabalik natin yan ulit. Ha? Pero fast forward natin ng konti, pag tapos ng World War I, eh di wala nang gyera. So sabi ng ng Amerika, natalo si Woodrow Wilson. Eh. Natalo, natalo Nata- sila. Sa... Ang naging presidente ay si Warren Harding, 1921. Uh-huh. Uh-huh. Sabi ni Warren Harding, let's go back to normalcy. Yeah, uh-huh. eh. Ang ibig sabihin ng normalcy, America first. Hindi, hindi. Ang ibig sabihin ng normalcy, i- kasi feeling nila, yung, yung, yung economic activity ng Amerika during the war was abnormal. Kasi dahil may gera. So ang ginawa nila, bawa sila sa spending, hindi na sila bibili uh, ng mga hindi na sila bibili ng mga produkto. Oh, tsa. Nagkaroon ng crisis dito all across Asia. Kasi by the way, ba, 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 makalimutan natin ano, yung mga produkto din kasi na binibili ng mga Amerikano sa atin, yung nagagamit nila sa gera. Uh-huh. Halimbawa, yung rope Uh, galing yan sa abaka. Hindi pa uh, synthetic plastic ropes to. Yung abaka rope na manapakatibay ay nagaling sa tinatawag na Manila hemp. No? Okay. Ay ina-export natin. I think night yung ginagawang nitroglycerin. Uh, no? Tapos sugar. PNT. No? Sugar ay, ano, ay, ay ina-export natin. So ngayon, sasabihin ng US ngayon, Ayaw na. Wala Ayaw na. na. Huwag na tayo kukuha ngayon. No? So ano nangyari? Puta. Bagsak ang ekonomiya <laughs> ng Pilipinas. Hapon bagsak din, uh-huh. Singapore bagsak din, pagkatapos uh-huh. Malaysia bagsak din. Basta nagkaroon ng contagion dito sa may ano, dito sa may Asia Pacific. Yun yung sina- bagsakan lahat yun ng yun sabi mong boom and bust. Kaya nga. That's why uh-huh. ang, ang di ba parating as sabi, I'm sure people have heard of this. Sabi nila, when America sneezes The rest of the world catches a cold. Kasi ganun talaga katindi yung, yung impact ng Amerika. So, ibig sabihin parang ayaw din natin na kung ikututuglo mo yan sa ngayon, ayaw din naman. Kaya nga, bakit nakikialam tayo sa US elections? ba diba? Kasi sinasabi natin na, ay, ba't na tayong pakialam dyan? Amerika yan. Pero sa totoo lang kasi, kung anong mangyari sa Amerika, apektado tayo lagi. Diba? Nung no, nagkaroon ng global war on, no, nagkaroon ng war on terror ang Dabi US, naging global yun. Pati oh. yung mga, di ba, na-kidnap pa nga si Angelo de la Cruz noon? Oh. Kasi nga, yun nga yung ano doon. Kung ano yung ginagawa sa US, eh, yung mga decisions si Trump, nagkakaroon ng implications sa world peace yan. Di ba? Yung, yung pakikipag-meet niya kay Kim Jong-un, di ba? Yung mga ganyan ay, sasabi mo, eh, mga pa, pabibo naman yung mga tao nakikialam sa international affairs. Hindi totoo yun kasi... <laughs> Lahat nga nang nangyayari sa mundo ngayon ay magkakaugnay na. Lalo na kung, kung tinatawag mong globalist na yung World War I, imagine ninyo 100 years after that sa teknolohiya ng internet na kahit ngayon tayo, napapanood tayo sa Canada, Japan at sa Qatar. Hmm. ba? Diba? Global na talaga. So, anong nangyayari ngayon hmm. dyan? Anong nangyayari ngayon dyan? Pucha, lahat lugi. Talaga? Oo. Yung mga ano, yung mga... 
yung mga abaka companies dito sa Pilipinas. Bagsara. Abaka, oh. Sugar, yung mga sugar centrals, yung mga hacienda. Yung mga sa Ilogi. Ilogi. Ilo, ilo, ano, negros. Oh. Kasi, anong nangyayari sa kanila? Kung siya, dami nilang asukan, walang bumibili. Hmm. Walang bumibili, bagsakan talaga ng presyo. Parang yun nangyayari. That's na... why, teka lang. Uh-huh. That's why, Para sa mga tanga dyan, hindi parating masama ang inflation. No? Kasi pag bumagsak din naman ang presyo ng mga bilihin, mag- masisira din yung ekonomiya natin. Deflation ang tawag nila dyan. Ang pag-deflation, wala nakikinabang doon kahit yung mga nag- nagbebenta. Eh kasi, pag wala nang bumibili, di siyempre ikaw, magre-reduce ka din ng, uh-huh. ng production mo. So, ang mangyayari sa'yo, ili-lay off mo rin yung mga... Yun ang nangyayari sa atin eh. Hindi, kaya nga, di ba, sinasabi nila, kapag may pera ka talaga, mag-spend ka. At normal yun. Oo, normal hindi, yun. di ba, huwag mong itago lang yung pera para umikot yung pera. Kasi hindi lalago ang ekonomiya pag hindi ka gumastos eh. Oo. Uh-huh. Di ba? At siyempre, pag gumagastos yung tao, siyempre magmamahalan talaga yung ano. Now, Pero totoo din naman, yung 6% ay masyadong mataas. No? Mataas talaga yung 6%. Hindi din siya normal. Pero hindi din naman sa putra. Hindi naman din sa hyperinflation. Hindi naman, hindi naman nag-wheelbarrow ang mga tao dito. Ganon. Ibang wheelbarrow yung ginagawa. Uh-huh. Okay, so ito yan. Uh, healthy ang inflation. Unhealthy ang deflation. Uh-huh. Pero 6% is high. So, ibig sabihin, hindi rin maganda. Aminado kang medyo kailangan tayong... Ano lang ilagay niyan, yung inflation natin ngayon? Kasi may, meron na ba tayong data? Ang 6.7 eh, di ba? Uh, 6.7 nung hindi, September. Nung, nung, oh, nung kainitan nun. Oh. October, 6.7 pa rin. Ah, so medyo... Medyo... Na, 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 na lang, oh. medyo naging... Mm-hmm. Eh. Pero kasi nagbababaan na rin yung presyo ng mga gasol natin. Eh, ng so, susunod-sunod na yan. Uh, so, hindi mo matagal kasi yan eh. Hindi naman nagadagad yan eh. Be, yan nga sinasabi din ng mga, ano, ng mga tunay na eksperto. Sinasabi ng mga tunay na eksperto, makikita natin na medyo magnonormalize yung inflation natin next year. Next year siya magnonormalize. Now, okay. 6.7% is high. Uh, Mataas ang 6.7%. Pero hindi hyperinflation. Hindi siya hyperinflation. Tsaka hindi babagsak ang ekonomiya natin dahil dyan. Mm-hmm. No? Okay, so... Ang nangyari World War I, bagsakan lahat ng presyo. Mm. So, kung siya nung pumagsak lahat ng presyo, eh di siyempre, ano na, wala nang gustong bumili, wala nang gustong kumita. Okay. Di ba? Kasi alimbawa, ikaw, sugar, sugar cane farmer ka. Di ba, no? Mm. May gastos ka. Labor, yung... pataba, yung mga lahat ng gastos mo. Okay. Pagkatapos, di siyempre umaasa ka na mabibenta mo yung asukal at a certain price para right. kumita ka. Mm. Eh, sobrang baba ng presyo. So, lugi ka. Hindi mo pa rin mapapakinabangan. Oo. I- yan yung sinasabi na bumibenta ka na, pero palugi pa rin, bumibenta ng palugi. No? Mm-hmm. So, ano nangyari sa kanila? May mga utang sila sa PNB kasi PNB ay nagpapautang. Ano yun natin ano? yan? Di ba yung GOCCs? Kailan ba nag-start yung PNB? 1916. 1916. Noong oh. din panahon ng boom. Oo. Oh. Oh. So GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Okay. Okay. So ano nangyari? Okay. Kasi ganito yan. No? 1914, masama ang epekto ng, ng, ng gera sa atin. Pero no, nagsimula 1915, 1916, 1917, 1918, hanggang 1919. 1919, ang ganda ng ekonomiya ng correct, Pilipinas. Correct, correct. That's the reason why yung sinasabi mo kanina, yung USS Rizal. O yung Destroyer Rizal, na pinangalan kay Gat Dr. Rizal. Pero hindi umabot sa gera yun eh. Kasi 1919 na yun na, yes. na, 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 ano, na natapos. Pero nagamit yun ng US ng napakatagal na panahon. Hanggang 1930. 30s, yes. Uh-huh. Uh-huh. So, pero hindi na siya umabot sa gera. Hindi na, hindi na. Okay. World War II. Uh-huh. Kaya nga tayo nakapag-donasyon, isang milyon ang halaga noon. Isang milyon. Na nung unang panahon, sobrang laki. Pero kukuin mo, ang Pilipino ang nagbigay ng barko sa, sa Amerika. Uh, <laughs> alam mo, yun lang yung mga nagpapaalala sa atin. Ha? Alam mo, gusto natin, kaya natin eh. Eh, wala nga tayong destroyer ngayon eh. <laughs> yun lang nga. 
Kaya hindi pero yun. ang hindi kasi naiisip ng mga tao, nakakagawa po tayo ng mga barko diyan sa Malabon at Tabotas ha. Meron na tayong pagawaan ng barko diyan ng militar. So watch out for that ano. Anyway, anyway so, so, so ano nangyari sa PNB? Hindi, so yun eh, yun nga. Uh, lumago na lumago yung ekonomiya natin from 1915 to about mga 1919. Oh, 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 dahil oh, oh. nga, dahil nga, ang lakas ng konsumo ng Amerika sa ating mga produkto eh. Di ba, no? Okay. So, 1917, dami talaga nating pera. Sabi ng ano, sabi ng, eh kasi kakapromise pa din lang ng Amerika na bibigyan nila tayo ng independence. Jones Law, Jones 1916. Uh-huh. Nag-donate tayo ngayon ng warship na kayang-kaya natin kasi laki talaga ng kinikita ng, ng Pilipinas. Uh-huh. Okay, so ganito ngayon, no? Ano ito? Um, biglaan. Kasi biglaan nga dumami ang pera ng, ng, ng Pilipinas. So, ang ang matalino dito si Sergio Osmeña. Sabi ni Sergio oh. Osmeña, "Tapang may pera tayo dito sa Pilipinas. Ang gawin na natin is paghandaan na natin yung independence ng Philippines." Kasi nangako na sa Jones oh, Law eh. May oh, oh, oh. pangako na sa Jones Law na magiging independent ang independent ng Philippines. So, oh, oh. ang expectation nila is in a few years lang. Pagtapos ng pagtapos ng gera, magiging independent, independent oh. ang Philippines. Kasi oh. ang expectation talaga. Oh, oh, oh. So, sabi niya, sige, pagandahan na natin ito. Kailangan natin dito magkaroon tayo ng isang stable na economy. Oh. Tapos ang idea nila ng stable economy is government-led industrialization. So, ibig sabihin yung yung industrialisasyon ng Pilipinas ang magaano ay gobyerno ang, ang pagpopondo ay gobyerno di ba yun yung iniisip ng iba ngayon na para daw umunlad ng Pilipinas ay gobyerno na yung humawak ng industrialisasyon ano? o ay ano bang lesson natin from 1919 so ginawa natin ganito uh, lahat halos ng major industries Mm. nagkaroon ng government corporation dyan oh, so ano ba banko Philippine PNB. National Bank mm. Coal, nagkaroon tayo ng National Coal Corporation. Nagkaroon tayo ng Cement Corporation. Wow. Nagkaroon tayo ng Steel Corporation. Mm. Nagkaroon, basta lahat ng major industries na may... Nawala tayo yung sound natin. Talaga? Ano ba? Arwin? Ancheta? Ako cannot play video eh. Baka yan okay pa. Lakasan mo lang, lakasan mo. Sorry ah. Nawala tayo yung sound natin. Oh, hindi, okay pa. Okay, okay pa. pa. Sige. Oh. Hmm. So yun. Okay pa po. Ano tawag nito? Um, so yun nga, yung pera, ginastos ngayon mm. nila Osmeña. Si Osmeña ang eh. No? Mm. So, ang, ang loika is, ang loika is, habang maganda yung takbo ng ekonomiya natin, may pera yung gobyerno pampondo nung, ano, nung, uh, uh, uh. nung industrialization. Okay. So, 1915, suabe. 1916, suabe. Suabe, suabe. 17, suabe. 18, suabe pa. 19, eto na. Uh, yung mga unang buwan ng 1919, suabe pa. Mm. Pucha, pero nung, nung, ano na, nung mga, mga second half na ng 1919, unti-unti na nila nararamdaman, medyo bumabagsak na yung demand para mm. sa, ano, para sa, sa, yung mga Philippine product. Puta, pagdating ng 1920, Bagsak, bagsak, bagsak talaga. Puta, mautak si Harrison. Nandiyan, oh, Harrison Plaza. Harrison Plaza. Siya yung Governor General. Hmm. Pagdating noong 1920, hindi na siya Governor General. Ano siya? Umalis siya? Umalis siya. siya. Ipinasa niya kay Wood. Hindi, Wood wala, 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 wala. May acting Interim lang. Interim. Oh, may acting. Sino nga ba yung acting na yun? Si Stimson? Si, hindi, 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 hindi. Si uh, Yater. Charles Yater. Hmm. Uh, Loko-loko din yung Harrison, ano? Hindi. <laughs> kasi Democrat siya, no? Itong ginawa niya, ano? Itong ginawa ni Harrison na, na, ano, na, na pretext. Democrat si Harrison, inappoint siya ng Democrat na si Woodrow, Woodrow Wilson. Wilson. Oh. Nanalo sa eleksyon si, ano, si, si, si Warren, Warren Harding, Harding, na isang Republican. So, para feeling niya, ang palabas niya, uh, delikadesa, dapat bigyan ng appointing power ng ano? Oo, oh, kasi mapalitan siya. Pero in reality, buta iniwan niya yung Pilipinas, nagkagulo dito. So, 19, ang ginawa ni Harding, 1920, sabi niya, mm. 
Kasi nagsasabi yung mga Pilipino, dapat bigyan ng kalayaan ng Pilipinas, katulad ng pangako ng Jones Law. Oh. Sabi ngayon ni Harding, eh hindi ko sure eh kung kaya ng Pilipinas na maging independent. So ang ginawa niya, sabi niya, sige, magpapaimbestiga ako dyan. No? Magpapaimbestiga ako. Mm-hmm. Ang pinadala niya ngayon, itong Leonard Wood, at saka si Cameron Forbes. Tandaan nyo, yung Leonard Wood, yun yung general sa Moro Wars na matindi. Oo. Mabagsik yan. Pero, oh. sumikat ito si, si General Wood sa, ano, sa World War I. Kasi, mm. in general, siya ang naging, ano eh, siya ang naging chief ng army. So, kung oh. parang siya ang army chief. Parang chief ano, of staff. Hindi, hindi, army lang. Army. Hindi, pero di ba ang army chief? Chief of Staff dati ay yun ng... Yun hindi, sa US hindi. Sa Kasi US hindi ba sa US, may chief yung army, may chief yung navy. Uh-huh. Tapos... Yung posi- ba, basta yung position ni MacArthur. Oo. Uh-huh. Ayun ang army uh-huh. chief eh. Uh-huh. Uh-huh. Pero meron pa sila ngayon. Ngayon ha. Ngayon joint chief. May joint chief siya. So yung uh-huh. joint chief, head nung lahat. Correct, ano? correct. Kasi bawat isang major service, may chief, may chief sila. Mm. So army chief ito si... Ano? Leonard Wood. Si Leonard Wood. Mm. Tapos ang ginawa ni Leonard Wood, siya yung kinikredit ng lahat na responsible for yung maagap na preparation ng United States. Wala pa yung gera. Wala pa yung gera. As chief of the army, buta nagre-ready na si... Ano? Nagre-ready na mm. si... Leonard Wood, that's why yan nangyari. No sumabak yung mga yung mga sundalong Amerika, Amerikano sa World War I, mm. ano siya? Reading, reading na siya. Kumbaga, buwayang pa siya. Kaya ano? lang, naisip ni ano, naisip ni... ni... ano pangalan na ito? Ni Wood, ni Harding? Ni, 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 ni Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, no. Na sakit ng ulo ito si ano, si, si Wood. So, ang medyo nabigyan ng ng credit ay yung Pershing. No, hindi ah, si Pershing. hindi si Wood. But in any case, in any case, kumandidatong presidente ito si Leonard, Leonard Wood. Wood. Alam niyo naman kasi 'di ba sa sa sistema ng mga Amerikano, bago ka maging kandidato sa presidente, Mag- meron yung, mag- ano man na, yung primaries. primaries. So oh. magkalaban sa Anta, primaries. Yung, ano, yung party nominee ka. Oo. Oh. Oh. Nagkalaban yung 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 Harding at saka itong si Wood doon sa uh, Republican primaries. Oo. Uh, uh, Nanalo yung Harding pero early front runner yung, yung Leonard Wood. Wood. Uh, so ginawa ni Harding kasi isip niya si Wood ulit ang kandidato, makakalaban niya ulit 'yan sa primaries na 1924. Oh, ano ginawa niya? Itinapon niya sa Pilipinas. <laughs> sa Pilipinas. <laughs> Parang yung ginawa niyo sa menu kay Quezon, ginawa niya ang resident commissioner. Inaapon niya sa Pilipinas. So, nagkagulo kasi yung Leonard Wood, no? Siya ngayon yung bearer of bad news dito sa Pilipinas. Na umaasa ang lahat ng tao na magiging independent yung Philippines. Siya yung magsasabi na hindi kasi lahat nga ng mga industriya ng Pilipinas nagsibagsakan nung ano, nung pagkatapos ng World, World War, War I. I. Hmm. Tapos, yun nga, dahil nagbagsakan yung industriya, yung mga workers, di ba? No? Kasi siyempre may mga factory yan, tapos may mga factory workers. Hmm. Nung nagsibagsakan yung mga factories, naging unemployed yung mga tao. That's the reason why napakaraming mga labor unrest 1920s, uh, rally, Correct. gulo talaga. Basta ang gulo nung nung 1920s. Mm-hmm. Pero to you credit ni General Rally sa yung halimbawa yung sa UP. Nangyari din 'yan, 'di ba? Welga Rally. Yung ano, yung sakdal, diyan nag-start yung sakdal. Correct. Correct. Sakdalismo. Kasi Oo. sinisi nila, sinisi nila sila Quezon at sila Osmeña. Totoo naman kasi si Quezon at si Osmeña yung may kagagawan nung nung Geosis. Oh, Geosis. So, that's the reason why Fast forward ng konti, magkakaroon ng cabinet crisis kasi aaway, magkaaway yung wood sa 23. Tuloy-tuloy na yan. Uh, no? Pagkatapos... Paka naging bad shot yung mga tao kay Wood. <laughs> dahil sa... Ano? Si Harrison yung mabuting governor general, uh, tapos si Wood yung... Basta, basta ganito, yung nangyari nung World War I, dito sa Pilipinas, uh-huh. puto hanggang World War II, ramdam na ramdam mo yung epekto. Ramdam na ramdam mo talaga yung epekto. Hmm. Na ang siya talagang, ang laki ng ripple effect na 
lahat ng mangyayari in the future, ganun. Kasi, for example, pinag, pinag-debatehan nila, dahil nga sa nangyari sa World War I, dapat bang pondohan ng gobyerno yung mga, yung mga GOCCs? Uh, uh, so, lima, mga PLDT, yung mga Meralco, yung mga... Alam mo yon so... Nag-ani- ah, sorry, hindi Meralco. Sorry, sorry. Yung mga PLDT, yun nga, PNB, no? Ang dami debate niyan. Walang katapusan debate yan. Na, ironically, binuhay siya ni, ano, binuhay siya ni, ni Quezon na naging presidente si Quezon. Pero, kung tutusin din, kung tutusin, yung interhenium ng First World War and 1919, Second World War, uh, beginning sa Philippines, 1941. Mm. Ano lang yan eh, it's a span of more than 20, 20 years. years. If you're going to look at it, even in today's standards, napaka-ikli niyan. Dahil, oh, for example, kung, kung ngayon, bakit namamand... Ma, ma, ito, I, I can even say, we're still in the era of the people power revolution. Correct, correct. Kasi correct. ang nangyayari, ang narratives pa rin natin ngayon, people power pa rin, people power pa rin Marcos versus Aquino correct, pa din, correct. di ba? Yellows versus ano, Reds, correct, di ba? Correct. Eh, mga ganyan eh, ano, nandyan pa rin. So, ano, uh, maikling time yung 20 years. Actually, ito nga, 30 years na eh. 40 years ng martial law. Martial law pa rin yung pinag-aawayan natin. Kasi, eh. kasi tama ka dun eh. Uh-huh. Kasi yung politika, no, uh-huh. 1920s, uh-huh. saka 1930s, pinag-uusapan pa rin si Wood eh. Uh-huh. Yun nga, kasi ang akala natin, ako, when I study yung interenium ng World War One to World War Two. akala mo, napakatagal ng peacetime eh. Tawag At saka akala mo, walang nangyari. Pero hindi eh. Ang dami At, nangyari. Ang dami nangyari. Tapos, konting panahon lang yun. Oh. Napakonting oh. panahon. Oh. So, basically, ganito yan. No? Uh, tinawag nga yung The Great War, yung World War One, The War to End All Wars. Tapos, tinayo ni Woodrow, uh, tinayo, of course, in the initiative of Woodrow Wilson and the other man, ano, uh, countries, yung tinatawag na League of Nations. So, sana, sabi nila, yung, yung Great War na yan is the last war. Oh. The, the war to end all wars. But of course, alam natin na hindi yun ang nangyari. But that's another story. Okay? okay. Salamat. Okay. Alam oh. yung, yung pinis- Mahaba pa yan, pero may part to pa to. Oh. May part to pa to. Pa. Pumunta mo? tayo sa 1920s. Oh, syempre. Hindi, ganito. Mm. Yung, alam mo, nakakatuwa. Kasi Van, sa totoo lang, yan yung landmark study ni Van Ibiernas. Sa Philippine Studies Journal, na feeling ko hindi naman nalaman ng ating mga kababayan, kundi nung ilan lang sa ating mga nagbabasa ng economic history pa. Pero ngayon mga kaibigan, ngayong gabing ito, in-explain po sa atin in, in plain and simple language na ito'y pwede nyo nang ituro sa ating mga estudyante. Ngayon, ang no? problema kasi, ang problema, sobrang konti ang economic historians ng bansa. That's okay. why walang nag, ano, hmm. that's why walang, walang nagbabasa halos nung, ano ko, nung artikulo ko. Or kahit na may magbasa man nung artikulo ko, parang hindi din nila nagagamit. Kasi hindi nga, hindi nga, konti nga nagsusulat tungkol sa, ano, tungkol sa, economic, sa history. economic history. Pero sa, ito nga sinasabi ko dyan sa economic history. Ilang beses na to, doon sa, nung inimbitahan ako ng, mm-hmm. ng bakas, di ba, nung nag-lecture tungkol sa economic history ng Pilipinas. Mm-hmm. At saka nung nag, ano tayo, nung nag, kasama ko si, doc, tayo, ni Dr. Mm-hmm. Ferdi, Ferdi Santiago doon sa, sa gateway, di ba? Magkakaroon oh. kayo, di ba? No? Na ako, sinasabi ko nga dyan, ganito ang economic history. There is a way to talk about Philippine history using the economic perspective. Yun ang economic history, mm-hmm. di ba? No? So, yun yung usually, yun yung expertise ko as a historian. Ano yun? Uh, Kaya ito, itong, itong topic na ito, oh. yung epekto ng World War I sa bansa, puta kahit ilang araw natin itong pag-usapan, di ako matatapos dito. Ano Pinag-aralan po niya oh. talaga. Van, anong title nung study mo na yun? Pinost ko sa ano ko. Uh, pinost ko sa... sa... Hindi. I-post sa... mo na rin sa dulot. Ah, sige, sige. Uh, kasi yan naman ang topic time. natin eh. Uh, uh, sige, magbababa. Pero pinost ko siya dun sa ano? Pinost ko siya dun sa may... sa may account ko. Okay. Magbabati na ako ah. Hmm. The Great Tara Reyes ay nakikinig sa atin. Hello, Maui. Gabi, ma'am. At kay Dr. Romel Hernandez. Ma- oh. Magandang gabi po. MJ Numerosa Beldera. Ah? Romel Misa. Ronald Bravo. War of the Empire siya World War I. Yun. Right, Profs. JP Magnawa. Nagpaiwan oh. daw siya sa office para makapanood sa atin. Si Sally Chila. Si Chila. Yan, sa ano? Si, si JP. Yan. Kumusta na JP? Tsaka sa mga, kay, mga kasama. Mga advices ko yun. Ah, talaga? Eh. Oh, si oh. JP. Si... Si Wendy, Uwasan, tsaka si, ano, tsaka si Jen Rambo yung... Maria Victoria Ito, nag-share. Salamat. Augusto Sortida. Um, 
Ferdinand Victoria, siya. Ayan, comparing puti, Gal Gadot. Yan ang pag-usapan natin, please. Alam mo, yeah. minsan pag-usapan din natin yung mga audio eh. Feeling ko. Magkakaroon tayo ng episode to ko dyan. Especially pagpunta ng World War II. O, comment niya natin mm-hmm. ng ating kaibigan si Professor Ferdinand Victoria. Sabi niya, mm-hmm. Shaw, to be fair, ni-require ng mga metropolitans na mag-contribute ang mga kolonya ng mga warships para sa war effort. Totoo naman. Uh-huh. Totoo naman. Kasi, uh, ano tawag nito? Kumbaga, parang kasama din talaga tayo doon sa may gera. No? Mm-hmm. So, example, nagbakas ang Australia at New Zealand ng battle cruiser. Pero yes, Van, indikasyon nga ng kakayahan na pondohan ng Pilipinas ang destroyer na ating prosperity during World War I. So, Ronald Bravo, ang sarap daw ng lips ni Gal. Glenn Diaz, Wag hello. Na uh, ano daw? Amerikano nakadiscovery kay WW. Ha, ha, ha. Sino itong WW? Sabi ni Pernod. Woodrow Victoria. Wilson. Ah, Woodrow Wilson. Oh. Potts Raffles, Melchor Ted Hernandez. Sir, they're talking about World War I. Naalala po kita. Punong-puno po ng information. So, si Potts Raffles, binabate si Melchor Ted Hernandez. Okay. Sabi uh, ni Bernadette, hmm. Bernadette Sartiga Fernandez. Ma'am, bigla ka nag-asawa kasi dati Bernadette Sartiga lang to eh. Diba, no? Ma'am, talaga, may hindi mo kami inib- ako Hindi mo inibiti ko mo yung inibiti. So, sana binati ka namin, di ba? Oo. Oh. Oh. Uh, Ay, by the way. Sige, tu- tuloy mo. Sige, posible kaya na dumating din ang panahon na hindi maapektuhan ang mundo sa anumang krisis na nangyari sa US. Mm-hmm. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan pero medyo matatagalan pa. Matagal pa. Mm-hmm. Uh, by the way, binabati ko ang kasamang Lord de Vera. Uy, Salamat sorry. sa pagpunta mo sa aming centen- centennial. Oo, napanood Uy, mo siya. Ha? Oo, ano, um, first time kong mapanood, I mean, first time kaming magharap ni Lord ng... Hindi ko siya pinapanood, hindi siya. Alam mo yun, yun ano talaga yung we in the same room, di ba? Uh, no? uh, in fairness, in fairness, tsaka may mga ilang questions doon na siya ang sumagot doon sa ating event. Apo. Mukhang ano talaga, mukhang may laman yung ano, hmm. may laman yung, yung Lord. So, dati kasi siyempre, ang, pinag- ang, ang pinagdidebatihan dyan is, ano ba yan? Ah... Uh, yung question binigay na in advance nakapaghanda na ba alam mo yon o kaya may mga researcher na sumasagot para sa kanya pero ano naman ang ala namang notes there, ano naman normal naman yung pagsasagot niya doon sa mga tanong hmm. coherent ganda actually lalim malalim yung mga sagot niya so okay na ako no magkaiba pa rin kami siyempre ng politika, politika siyempre. No? Pero, pero may yung respeto mo. Pero may ano na, tumaas na yung respeto ko para sa kanya. So, it, it sabi, oh. he's not just a pretty face. Uh, oh. Gulotard sa ano, CMC. Nag-enjoy din kami doon sa discussion oh. with the kids. So, oh. salamat Lord. Uh-huh. Maraming, ano, alam mo, in fairness naman nga kay Lord, at parating mo din yung sinasabi, even during the time na ang dami kong masasamang sinasabi kay Lord, sinishare pa rin talaga oh, niya tayo oh. dito. Eh, Actually, sinasabi mo nga sa akin, mas maganda nga na, dumi- na tayo ay na kakasama ni Lord kasi si Lord, open ang support niya sa young historians. Para, Kung baga hindi siya makamot na ishare tayo. Ah, maski naman, maski naman oh. dati, nire-recognize ko naman yan. Eh, no? mm. Ang, mm. ang, ang, ang dati lang, ang dati lang, na medyo nagbabago na yung opinion ko ngayon, dati wala akong believe <laughs> oh. <laughs> sa kanya mismo. Pero ngayon, I, I, I listened to him, tsaka the way he handled yung mga questions. Di- difficult questions ha, ng mga estudyante natin mm-hmm. dito sa Lasal. Mm-hmm. Medyo okay na ako. Medyo kumbinsido na ako na intellectual si Lord. Hindi mm-hmm. ko natatawagin pseudo-intellectual yan. <laughs> si so, Lord ay so, kaya ako kaya ako tinatanggap yung mga ad- ano niya sa interviews nung hindi pa kami masyado magkaibigan. Mm-hmm. Kasi nagbabasa talaga yung mama. Ahanda siya pag kinag- nag- nagtatanong Para siya. Para sa si Boy Abunda. Alam mo si Boy Abunda? Ayan din. Binugaw mo. Oh, 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 eh. Bottom line. Bottom line. Oh, oh, oh. Alam mo, sa Madali break, si Boy. doon sa break, at saka kasi may mga ano. May sinasabi may, si Boy. Si Boy Abunda kasi, syempre, makes it a point na bawat isa doon sa mga guests niya ay kinakausap niya. Magaling siya, magaling siya in reality. Magaling siyang makipag-usap, no? Marunong mm-hmm. siyang mag-handle na parang ikaw, basta bisita ka niya, hindi mo mararamdaman na left out ka. Uh, Marati ka niyang isasali. Mm-hmm. Pero aside from that, nung nag-uusap kami ni Boy Abunda, alam mo na may laman. Alam mo na may laman. Kasi alam mo talaga yung pag, pag nakarinig ka ng isang tao nagsasalita, alam mo pag walang laman yung pinagsasabi, di ba? The way they string up yung mga sentences, mm-hmm. paano nila i-coconnect yung mga ideas, mm-hmm. 
paano kanya tatanungin, alam mo yon, paano siya sasagot sa mga tanong. Alam mo na meron yung ano, yung yung boy abunda. Now, Englishero yung boy abunda or kahit na nagtatagalog eh parang may pagka-Englishero pa rin yung pagtatagalog niya. Mm. Yung Lord de Vera talagang masang-masa. Masang-masa ang dating. Pero oh. parehas silang ma- may ma- malaman tsaka may, oh. may lalim. Galing, galing, galing. Oo, oh, nagbago na opinion ko kay Lord. Wow. Oh. Ferdinand Henido Jimenez. Siyempre, masaya ako dahil friend ko kayong pareho. Mm. Ferdinand Henido Jimenez. Ganda nung topic. Speaking of, kakatapos ko lang sa battlefield. Wala na nakaset ng World War One. Pabati po from Edmonton, Canada. Mga props. Sabi ni Andrew Soli, shout out po Sir Shao Chua. Pasok ka dun! Joke! <laughs> Andrew Solis! Uh, ano, uh, tandaan mo, may Shao Chua lagi na nagmamahal sa'yo. Wala, <laughs> wala, 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 wala. Ronald Bravo? Uh, yan. Uh, we're American ah, Survivor Day in both sides. Sabi ni Grace Rica Fort, meron palang historical significance sa birthday niya. So, birthday niyo ma'am, November 11, belated, happy birthday. Kinasal! Oh, November 11, kinasal si Bernard. Grabe, Bernard, that's a pagan! Di mo ka lang kami binitahan! The 11th hour of the 11th day of the 11th month. Di mo man lang kami binalitaan ma'am, nabati ka sana namin. Isa ka sa mga, mga ano namin dito eh. Sa mga regulars ka namin hmm. dito eh, no? Nenet Augusto. Totoo nga, hindi mo alam kung sino kontrabida ng World War One Alam din ng ating mga, ano yan, Mr. Talia Manalang Aaron Paul, Prop Ban, ano po ulit yung book? Yung sinabi kang book kanina, E.H. Carr. Ah, E.H. Carr. Uh, Oo, oh, yung, uh, saan nandun na yun? Between the two, two World Wars, Wars uh, or something like that. Basta, tapos, eto si James Lazara, kaibigan mm. natin to, ano to eh, local historian ito. Mm. Sabi niya, saan mo maku- makukuha yung economic history works? Ganito po, yung mm. ano ko yung articles ko mm. ano wala ka academia eh. wala ka academia hindi tsaka ganyan eh business ng ano yan oh, eh Philippine Studies ganito na lang ganito na lang pinidf ko na po yan eh yung mga yan sikreto lang natin ipapadala ko na lang sa inyo iaano ko sa inyo i i ipipm ko sa inyo yung kopya okay ah uh, Rose Marina to sa Santos tungkol sa Balangiga Bells Pero they also brought a seven-foot cannon from Plaza Ground of the Church. Was that cannon from 400-year bridge cannon? I don't know. Mm-hmm. Uh, we'll try to look at the answers. Um, uh, Bill Mabriones Chua, Ay, my gabi, mother. Ma'am. Magandang gabi, ma'am. Uh, Carlo Amboy, naghirap ang Germany. Ay, by the way, yes. uh, happy birthday pala sa bayaw ko na si Arlie. Oo. Oh. Arley? Oh, Arley. Ah, Arley. 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 Uh, Hindi, wala ka doon, but ito rabid talaga. Rabid uh, talaga ito. <laughs> siya, tsaka yung, siya, tsaka yung, actually, yung, yung iba ko pa mga, yung buong pamilya mo. Oh, oh. Puro mga rabid yung mga. Yung original yun. dilawan kami naman eh. Oo. Oh, oh. uh, actually, uh, pag wala na siguro yung mga Aquino, Pag wala na yung mga Aquino, may chance pa na magbalik dilawan ako. Ang hindi ko talaga maano, ang hindi ko talaga masikmura yung mga Aquino eh. Tsaka si Mar Rojas. Huwag naman. Pero, pag, no, Mar Rojas, okay naman si Mar eh. Kina, masyado nang kinakawawa yung tao eh. Huwag ganun. Elitista masyado siya. Eh, Umano na lang siya na elitista siya na meron siya mga solution sa tahan. Pwede pa ako mag ano eh. Pwede mm. pa ako magbalik loob sa, ano, sa dilaw. Basta mawala yung mga elitista. Kasi kung ano lang talaga sila, kung... So, yun ba, human rights lang. Oh, mga Pepe Diokno like, di ba? Mga Salonga like, di ba? Mga, mga Sagisang like, Lorenzo Tanyada like. Kung tayo, kung mga ganyan lang yung ano, hindi yung mga ang yayabang na kala mo kung sinong, alam mo yun, mm-hmm. yung mga parang tipong the country owes them, ganun ganon. Kaya ako na ano eh. As late as ano eh. Basta bago yung Noy Noy Aquino. Bago si Noy Noy Aquino, pwede ko pa sabihin dilawan ako. Kahit naman si Tita Cori noon, very humble naman siya na utang na loob niya sa bayan yung Correct. parang yung presidente niya. Correct. Kung, kung si Tita Cori, uh, hindi si Noy Noy Aquino, kahit incompetent si Tita Cori, uh, 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 uh. mas matatanggap ko pa si ano? Mas matatanggap ko pa si Tita Cori. At hindi rin naman nagsabi siya na napakagaling niyang presidente. Wala naman siyang ganong statement eh. 
Pero yung uh, ano, pero yung second, yung ano nila, yung susunod na generation nila. Oh, sus Diyos ko. Uh, Di ba, no? Yung, uh, yung iba dyan, mga kilala pa natin, ano po, sus Diyos ko. Wag na, wag na, wag na, wag na ganun, wag na ganun. Hindi, ano? tingnan natin kung ano. Anyway, baka, 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 magpaalala lang tayo ng yung, konti. Na, yung, ano. yung ano pa nila, yung susunod na generation, hmm. malala rin eh. Tingnan natin. Hindi, malala rin. Malala rin, malala rin eh, yabang talaga. Ang, ang kailangan nyo sa dilawan, sa totoo lang, mm. ang kailangan nyo sa dilawan, magkaroon ng, ano, ng first generation ng mga dilawan na hindi, alam mo yun, na hindi, ang, ang dapat sa inyo, ang dapat na maging pundasyon ng mga dilawan in the future, mm. ay yung mga, katulad ni Xiao Chua, ganyan. Kasi hindi yan mayabang, hindi yan elitista. Pero hindi ako politiko eh. Yun nga, hindi ako politiko. Problema. Pero yung sinasabi ko yung mga kagaya mo, Pero, ah, kung, pero kung halimbawa yung mga yung mga oh, ano, yung mga lumang mm, pamilya, gusto mm, 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 ko yayabang mga elitista. Alam mo 'yun, mm, grabe. Ay nako. No? Anyways, uh, oh, sige, sige. Oh, yung Ferdinand Victoria, nasabi mo ba 'to yung wheelbarrow hyperplation na trigger yeah, yan yeah, ng yeah. crisis ng 1923. Sinigil ng Belgium at France ang Germany nang di makabayad din over ng France at correct. Belgium ang rural region na industrialized region. Bilang protesta, inunkawin sa German government na mag-strike ang mga German workers. Pinangako sa susuportahan sila by taking ano more money. Ayun na trigger hyperinflation. Correct. Pero na gano'n yan. Uh, Lumala na gusto yan nung nagkaroon ng Great Depression sa US. Kasi pinapautang pa ng US yung Germany. Kaya nga talaga, alam mo nakakabit. Hindi ito masyadong hina-highlight sa history. Pero nakakalabit, nakakabit ang... rise ni Hitler mm. sa sa Great Depression. Definitely. Uh, Bukang malinaw naman din sa ano sa mga kahit sa films. Later po ang Sudetenland Munich Conference, correct, Second correct, Territorial Golian. Inulan mo na ang recovery ng Rhineland. So yung mga inagaw sa Germany na mga areas, yun yung binawi nila from the Rhineland and then Sudetenland and Pero then the Belgian Union. Anschluss. Kaso ang problema kaya no. That's the reason why nung umpisa Okay lang. Na up east nila si Hitler. Uh, 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 parang binibigay nila yung mga inland at saka yung Sudetenland. Kasi ang sinasabi lang nila Chamberlain noon, eh, hmm. kanila uh, naman yan. Oh. Eh. Pero actually kasi hindi tumigil si Hitler eh. Hindi, gusto niya yung buong Europe oh. eh. Gagawin niya ang Germania eh. <laughs> so, so, <laughs> Lodi ka, Lodi ka, Lodi. Hitler. Oy, ano? <laughs> Shout out kay Hitler. Wag po. Wawal, wawal yan. <laughs> Tangin na. Ah, yung Ay, kahit lang, hindi yun yung... Si Bernadette Sartiga Fernandez, mamaya nga titignan ko yung profile pic mo kung siguro gumanda ka dahil nagpakasal ka na, no? Oo. Oh, Go siyempre. blooming ka. Siyempre. Bernadette, oh. baka maging crush kita, Bernadette Sartiga. Pero, so, baka, uh, baka naman ini-storbo namin ang honeymoon mo. Okay, lang. baka nagpupulot ka na. Huwag na ganun, huwag na ganun. Huwag na ganun. Hindi, honeymoon niya tawag sabi mo oh, eh. Yun naman ang... Yun ang ano, diba? Baka na-istorbo pa namin. Sorry oh. ma'am, baka na-offend kayo. Yun ang Tagalog ng honeymoon, ha? Okay, oh, sige. Anyway, sige. Um, Roniel Elmido, hello. Uh, ha, Emmanuel Gabion. Ah, baka nanonood oh. yung mga in-laws ko, no? Binabati ko, si Tatay Binay, tsaka si Nanay Leti, mm. no? Na 80 anos na yun, yung tatay. Ah, oh, yung, hindi, Nanay Leti, 76. Oh. Tatay Binoy, 80, mm-hmm. no? So kaya nga yung sinasabi ko nga sa Facebook post ko, yung mga 80 anyos, malakas pa yun. Pero may 90. Yung, o, yung mga late 80s, tsaka 90, medyo... May ina na. Oh, kasi yung, yung, yung tsuhin ko, pinsan ng tatay ko, na si Bishop Barela, uh. 90 na tegi yun. Na tegi. Mm. Pero nung, nung mga late 80s, 88, 89, ano na din talaga, naka-wheelchair na. No? Oh, yung tsuhin ko, Tito Luis, kakamatay lang a few days ago. No? Mm. Uh, pumunta nga, so, kaya nga, kaya nga, susunday ko yung nanay tatay ko, kasi galing sila ng Iloilo, naka-airport. Mm. Uh, sa airport, susunday ko sila. Bukas. An- bukas. Ano tawag nito ito? 88 yun. Wheel- mm. Naka ano din, bedridden, tsaka naka-wheelchair din, matagal na na panahon. Yung panganay na kapatid ng tatay ko, 90 years old, bedridden mm. din. So, Alam niyo yun, iba yung ano, iba na yung iba yung early 80s. Titaging ko, titaging prison na isang DDS talaga. <laughs> Nag-iisa yata DDS sa pamilya. pamilya niyo. Oh, so, ano, 80 anos kaka birthday din 80 niya. 80 anos DDS ha? Oo, kaka ano? kaka kaka birthday niya rin lang. Malakas yung 80. Mm-hmm. Malakas yung 80. Kahit yung sa unit Tito Dick, mga mga 
early 80s. Buhay pa sila. Malalakas. Wow, Malalakas. wow, wow, wow. Blessings no? of the Lord. Malalakas. Oh. Oh. Yun yung maganda. Matanda ka, pero malakas ka. Hindi yung tinutulungan kang umiba. Pero, pero, pero iba yung ano eh. Iba yung... Pobinsya pa sila. Iba yung mga 90 na. Yung mga 88, 89, 90. Iba na. Iba na. I- kilala mo ba si ano? Si... Sino to? Yung asawa ni Marshall Lechao ko? Jesse Coe Lechao ko? Oh. 105 yata ngayon eh. Naglalakad pa? Buhay! Alam ko buhay. Naglalakad pa oh, Alam ko, na. alam ko. Puta, yun ang suwabe. No? Diba 105, imagine. Oh, yun ang suwabe. Diba mahina? Alam mo, naglalakad yun eh, si pero, Jesse pero Lechao ko. Karam, pero karamihan talaga. Hmm. Pag, alam mo, ang, ang ano yata, pag mga early 80s, okay pa. Hmm. Pero parang pag nag... Maski yung pag Indirino. Eh, yung maski yung Indirino, medyo help. Sabihin ko sa'yo, yung Pidel B. Ramos, 90 ang lakas. Oh. After a few months, biglang humina, no? Oo, oh, oh, hindi tinutulungan ng lumakad si oh, Sir. Kaya nga hindi na lumalabas oh, eh, no? Hindi na nakakapanggulo ngayon eh, di ba, no? <laughs> nagpapatawa, huwag ka namang oh, ganun. Oh. Hindi na siya nagpapatawa masyado. Kaya nga, alam oh, mo. Oh. Anyways. Sino yung may town hall, ek-ek pa silang nalalaman? Sino yung may town hall? Ah, hindi doubt natin na istorbo, sabi ni Bernadette. Hindi naman natin siya na istorbo sa kanya. Oh. Pulot-pulot gata. Pulot gata, no? Oh, Ferdinand na, Victoria sabi last, niya, last, ano, nag-renegotiate comments. yung terms under the rescue package, yes, tama, yung DOS, tsaka yung Young Plan. Nandun to lahat sa libro ni E.H. Carr, no? Mm-hmm. Mukhang nabasa din ni Professor Ferdinand Victoria. Eh kasi yung mga teacher no? natin sa UOP, eh, sa department, di ba yan? Hindi yung mga pinapabasa nila. Suwabi-suwabi yung libro na, pakaganda ng libro, no? Oh. Sinong hi- Teopilo gawin? Hi, Bam. Ano yun? Oh. Bam Makino? Oo. Oh. Grace Rica Fort, may sig- historical significance daw pala ang birthday oh, niya. Ano yung sinabi ko na yan? Uh, oh, okay, 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 okay. Mga kaibigan, mga po salamat. Uh, by the way, uh, Dulo Tard Public Service. 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 Ipita mo, December 1. Sa Friday muna. Sa Friday po. Okay, uh, 1 o'clock to 3 p.m. Nasa ilalim po ako ng lupa. Nag- Nagkaulan. <laughs> sa nagkaulan. Ay, puntahan niyo po yan. Ang pagkaganda ng lugar na yan. Museo, sa ilalim ng lupa, sa nagkaulan, may museum ang NHCP doon. Libre po yung lecture. Doon mismo tayo sa chapel, kung saan ako ng libingan sa ilalim ng lupa. Doon, nag-meeting ang mga katipunero. Doon po yung lecture natin tungkol sa mga bangka, bangkay. Ang no? suggestion ko sa inyo, punta kayo sa nagkarlang, pagkatapos, tuloy-tuloyin nyo na rin yung pagbisita Doon pa sa ibang mga karatik po ng karatik bayan ng Laguna. Pa JJ, Liliw, Liliw, oh. Pakil. Okay. Napakaganda ng mga simbahan diyan. Nako, sus Diyos mm. ko, no? Tuloy-tuloy niyo na. Dala kayo ng ano niyo, ng dala kayo ng camera niyo. Okay. Mag-selfie kayo. Pagkatapos, tuloy-tuloy niyo na yung pagtutur doon okay. sa ano, doon sa iba pang mga bayan ng ano ng ng Laguna. December 1. Meron tayong lecture with John Ray Ramos, mm. Proyekto Live. Pakitignan lang po yung details sa Proyekto uh, Facebook. No? Mm. Ito yung ano, uh, katwiran in the time, uh, si, ano, reading our heroes in the time of quote-unquote fake news. Kung uh, medyo magandang babae ka at pupunta ka doon, naku, yari ka, delikado ka doon sa John Ray Ramos. Yung John Ray Ramos. Parang yung Ian Christopher Alfonso yun. Yung eh. show chua kasi tumatanda na eh. Correct, tumatanda na. Tumatanda inaamin, na ko, inaamin ko po yan. Tumatanda na yung show chua, pero oh. iba yung bagsit ng kamandag ng John Ray Ramos at saka Ian Alfonso. MJ numero ko sa Beldera. Y- yan ang mga sabi ko sa'yo. sinasabi ko. Oh. Terrible. Mm. I- I- Ian Alfonso, Ian, terrible. I- Ian Alfonso. Kumbaga sa... Kumbaga sa sa ahas puta para mga black mamba to mga to pag yeah, ano so commission pag, on o pag natuklaw ka na ganun ako sus jus ko Be, shout out ha, sa commission on audit kung di ako nagkakamali no di ba to iba yan iba yan yung iba yung oh. iba, iba yung Ian Alfonso eh, anyway, sa January sorry, Ramos may isa pa akong announcement eh nakalimutan ko lang pero yeah ah uh, meron pa akong ibang mga ano pero sige sabihin ko na lang next time may Tuesday pa naman tayo mm. alam ko meron pa akong ano ah sa Mint ah uh, yan sa 23 meron akong ano in- kami ni Victores may conference on intramural studies no kasama kami diyan at parami pang iba okay hay batiin muna natin si Misa Romel Misa. Ah, maraming salamat, Romel Misa. Di na lang yung so tired, ano? Isa pang babaero to, Romel Misa. Yung Romel Misa, matindi. Hawkage. Hawkage. Hawkage to Romel Misa. So, bati, so ano, binabati natin yung mga Hawkage, ano? At pinapalalaan na natin ang mga Hawkage. Tandaan natin ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron po itong metodo. Magtanong, mag-investiga, magkumpara. Ako po ang dating Hawkage, Shao Chua. Dati na? Hindi okay. na. 
Ano ang bagong buhay na tayo? Matagal na po ang wala tayong ano. Ako naman po ang inyong paboritong The Lothard Historian, Vanny Biernas, na nangangarap na maging okay. Sana maging okay. Kaso talagang wala. Eh. Wala. Wala akong kamandag. At least yung Shao Chua, dating okay. Oo. Oh. Eh, eh, ikaw hindi ka man lang naging dati. Hindi <laughs> man lang. Hindi totoo yan. Kinokot. Maraming ang, kwento sa akin. Joke. Kinokot. Kinokot. <laughs> ang tunay at pinagmulan. Hindi. Lang, 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 ano, ganito to, ganito. Ah. Kumbaga, parang ano to eh, walang katapusan, walang walang pinagsimulan, walang katapusan hokage ito. Di ba? Sino yan? Yung batahan ba, sa iyo sa lalang. Lang. Lang. <laughs> Basta simula nung lalangin siya, okay na siya. siya. At kahit beyond death feeling ko, okay age pa din siya. Maklasi ito. Maklasi. Alam mo ba yung ex-girlfriend ko, bago mo sabihin yan, yung ex-girlfriend ko ng ilang years na, three years, sa UP, alam mo kung anong sabi, sa hangapan ko kung anong sabi niya kay Seyo Salasaw, oh. I want to marry your, can I marry your brain? Girlfriend ko! <laughs> Sabi ni sa'yo Salazar, ang kasaysayan? Basta iba, iba, iba yung Zeyo Salazar. Iba, iba yung Zeyo Salazar. Zeyo Salazar! Diba? Wal, walang sinabi ang iba. Kahit na anong sabihin nila sa'yo. Kasaysayan. Kasaysayan ka. Kasaysayan. Oh, iba ka? Iba, iba ka, sir? Zeyo oh. Salazar. Oh, sinasabi niya, ang kasaysayan ay isang <laughs> salaysay na may saysay. Pero para sa dating hokage, at, at sa nangangarap na maging hokage, <laughs> Sinasabi namin, lagyan ng saya, saya ang, ang saysay. Say. Magandang gabi. At lagyan ng saya ang pagiging hokage ninyo. <laughs> Salamat Kaya, po. Asa na ba ito? Teka, hindi ko ma... Ikaw na nga doon! <laughs> Sorry naman! <laughs> hindi ko maabot eh. Nang 